স্বপ্নের কথা বলে শুরু করতে চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে বিদ্যুৎ আজকে বাংলাদেশের আপামর মানুষ একশো পার্সেন্ট মানুষ আজকে বিদ্যুতের আওতাভুক্ত আছে আমাদের সারা জীবনের স্বপ্ন একজন দক্ষিণ বাংলার মানুষ হিসেবে আমাদের সারা জীবনের স্বপ্ন স্বপ্নের পদ্মা সেতু আজকে দৃশ্যমান কিছুদিন পরেই আমাদের আমরা যাত্রা শুরু করতে পারবো সেই পদ্মা সেতু দিয়ে পাঁচশো সত্তর ডলার জিরিপির মান থেকে আজকে আমরা বাইশশো ডলার জিরিপির আমাদের প্রত্যেকের গড় আয়ের মাধ্যমে আমরা পৌঁছে গিয়েছি এক বিনির্মিত দেশে এমনই এক বিনির্মিত দেশে বসে আপনাদের সবাইকে বলতে চাই বাংলাদেশের যে যে প্রান্তে দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে আমি মাহিম মেহরা চিফ অপারেটিং অফিসার গ্লোবাল ল থিঙ্কার সোসাইটি সিও গ্লোবাল ল ফোর্স সবাইকে জানাই সাদর সম্ভাষণ আপনারা সবাই জানেন গ্লোবাল টক এমনই একটা প্রোগ্রাম যেখানে আমরা তারুণ্যের কথা বলি যেখানে আমরা প্রত্যেক দিন এক একটা নতুন টপিক নিয়ে আসি যেখানে আমরা আমাদের প্রত্যেক দিন এক একজন নতুন গেস্ট নিয়ে আসি হ্যাঁ গেস্টকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আগে বলতে চাই গ্লোবাল টক এটা আয়োজন করেছে কারা গ্লোবাল ল থিঙ্কার সোসাইটি অ্যান্ড গ্লোবাল ল থিঙ্কার সোসাইটি কারা আপনারা সবাই জানেন যারা আমাকে এখন দেখছেন যারা আমাকে এখন শুনছেন আপনারা জানেন গ্লোবাল ল থিঙ্কার সোসাইটি পৃথিবীর একমাত্র ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হোল্ডার ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন আমরা দু সালে আমাদের ভার্চুয়াল ইউ সামিটের মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডের আন্ডারে আমরা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করতে সক্ষম হই পৃথিবীর একমাত্র ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন হিসাবে আমরা বর্তমানে পৃথিবীর একশো ছয়টা দেশের সাথে কাজ করছি আমরা আমরা তরুণের কথা বলি আজকে যে আমাকে যে দেখতে পাচ্ছেন নামের সামনে অ্যাডভোকেট মাহিম মেয়েরা দেখতে পাচ্ছেন বা দিন শেষে আমি একজন আপামর ভলেন্টিয়ার এবং এই গ্লোবাল ল থিঙ্কার সোসাইটির ভলেন্টিয়ার এই প্ল্যাটফর্ম আমাকে সেই জায়গা দিয়েছে আপনাদের জন্য কাজ করার এই সোসাইটির জন্য কাজ করার ইয়াং ইউথ ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করার ইয়াং জেনারেশনের জন্য কাজ করার গ্লোবাল ল থিঙ্কার সোসাইটি সারা পৃথিবীতে পিস স্টাবলিশমেন্ট নিয়ে কাজ করে গ্লোবাল ল থিঙ্কার সোসাইটি সারা পৃথিবীতে এনভারনমেন্টাল রেস্টোরেশন নিয়ে কাজ করে গ্লোবাল ল থিঙ্কার সোসাইটি সারা পৃথিবীতে ইউথ ডেভেলপমেন্ট এবং এমপাওয়ারমেন্ট নিয়ে কাজ করে গ্লোবাল ল থিঙ্কার সোসাইটি শুধুমাত্র একটি অর্গানাইজেশন না আমাদের মতো পরিশ্রমী আমাদের মতো স্বপ্নবাদী প্রত্যেক মানুষের আশ্রয়স্থল এবং আমাদের সেকেন্ড হোম এমনই গ্লোবাল ল থিঙ্কার সোসাইটি আয়োজিত জিএলটিএস টিভি নিবেদিত গ্লোবাল টকে আপনাদের সবাইকে জানাই সাদর সম্ভাষণ এবং আজকে এ যাবৎকাল আমি দীর্ঘদিন গ্লোবাল ল থিঙ্কার সোসাইটির আজ কাহন পরিচালনা করেছি জিএলটিএস টিভি প্রেজেন্ট গ্লোবাল টক পরিচালনা করছি বাট আজকের দিনটা আমার জন্য খুবই স্পেশাল কারণ আপনাদের সবার জন্য এমনই গল্প নিয়ে আমি আজকে উপস্থিত হব এমনই কথোপকথন নিয়ে আমরা আমি উপস্থিত হব যেগুলো আপনাদের আপনারা যদি মনোযোগ দিয়ে শুনেন জানার চেষ্টা করেন আপনাদের নতুন সফলতা সোপান করবে কারণ আজকের আমি অতিথি হিসাবে এমনই দুজন ব্যক্তিকে পেয়েছি যাদের একজন বাংলাদেশের কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের জায়ান্ট কোম্পানি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে আছে তাকে পরিচয় করে এটি পূর্ব আর একজন আমাদের গ্লোবাল ল থিঙ্কার সোসাইটির আওয়ার প্যারেন্টস আওয়ার মেন্টর আওয়ার গার্ডিয়ান ফাউন্ডার অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট তিনিও আমাদের সাথে আছেন দেরি না করে আমি আমার স্ক্রিনে দুজনকে আমন্ত্রণ জানাতে চাই মঞ্চে জোরে করতালের সাথে যদিও শোনা নাও যেতে পারে জোরে করতালের সাথে আমন্ত্রণ জানাতে চাই বসুন্ধরা এলপি গ্যাস গ্রুপের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর মিস্টার জাকারিয়া জালাল ভাইকে এবং আমাদের সবার প্রিয় গ্লোবাল ল থিঙ্কার সোসাইটির ফাউন্ডার এবং প্রেসিডেন্ট প্লানেট লয়ার অ্যাডভোকেট রমন স্মিতাকে আপনাদের দুজন কি আমার এই শো গ্লোবাল টকে আমন্ত্রণ ইন্টারনেট কোন ইস্যু থাকবে কিনা যদি থাকে যেহেতু আমরা জানি যে ইন্টারনেট আমরা প্রোগ্রাম করতে গেলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইস্যুদের সম্মুখীন হই বাট যারা ডেভেলপ পার্সপেকটিভে আছে এবং বিশেষ করে আমি এটা খুব বেশি করে দেখেছি আমাদের সাথে যেসব ইয়াং জেনারেশন 
বিবিএ এবং মার্কেটিং সেক্টরে পড়াশোনা করেছে इवन আমাদের বরগুনাতে আমাদের আমার সাথে অনেক ইয়ান ছেলে পান কাজ করে যাদের ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে বিজনেস এন্ড মার্কেটিং তারা খুব এক্সাইটেড আজকে কারণ আমরা এমনই একজনকে পেয়েছি যার কাছ থেকে আমরা এই কর্পোরেট সেক্টরে অনেক সফলতার গল্প শুনব তার জীবন সম্পর্কে শুনব কিভাবে তিনি তার নিজেকে প্রিপেয়ার করলেন আজকের এই সফলতার পিছনে কি কি তার ইন্সপিরেশন ছিল এবং আমরা আমাদের বরাবরের মতোই আমাদের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট স্মিতাপুর কাছ থেকেও শুনব তার তার সফলতার গল্প আপনারা অলরেডি দেখেছেন যে আজকের প্রোগ্রামের মেইন থিম নির্ধারণ করা হয়েছে ইম্পর্টেন্স অফ সফট স্কিল ইন কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট তার মানে বুঝতেই পারছেন যারা ইয়াং জেনারেশন ইভেন ইভেন যারা প্রফেশনাল লাইফেও আছেন যারা এই প্রোগ্রামকে ফলো করেন বরাবরের মতো এবং যারা আজকেও আমাকে দেখছেন এবং শুনছেন আপনারা প্রত্যেকেই জানেন আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকের এই এপিসোড এবং যেটা হয় সবসময় আমি বরাবরের মতোই খুব ক্যাজুয়ালি ডিল করার চেষ্টা করি কারণ আমার মনে হয় খুব ফর্মাল ওয়েতে যখন আমরা আগাই তখন মানুষের সাথে আমরা ইন্টার কানেকশন কম করতে পারি তো সেই দিক থেকে প্রথমেই আমাদের প্রধান অতিথি সারা পৃথিবীতে একটি রিকগনাইজড ইউথ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউশন এবং তারা সারা পৃথিবী ইয়ংদের নিয়ে কাজ করে এবং সারা পৃথিবী যে বিস্তৃতি আছে এর পেছনে বাংলাদেশি লোকজন কাজ করছে এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা বিরাট প্রাউড মুমেন্ট আমি মনে করি কারণ আমরা অনেক সময় হয় কি আমরা মনে করি যে বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে এই করবে ইন্টারন্যাশনাল হবে সব কিছু কিন্তু বাংলাদেশ থেকেও যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানের প্রোগ্রাম মানে ইনস্টিটিউশন চালানো সম্ভব এটার একটা বড় প্রমাণ কিন্তু রেখেছে জিএলটিএস তো আমার কাছে মনে হয় জিএলটিএসের যে আমি ওয়েবসাইট গ্রন্থ করেছি এবং আপনাদের সাথে আলোচনা করেছি এবং আমি দেখেছি যে আপনারা বৃহৎ আকারে ইয়ত ডেভেলপমেন্টের জন্য কত কাজ করে যাচ্ছেন এবং আমি আপনি বক্তব্যের শুরুতে যেভাবে বলেছেন যে বর্তমান বাংলাদেশ এই বাংলাদেশকে বলা হয় হাংরি ডেভেলপিং কান্ট্রি মানে ক্ষুধার্থ উন্নয়নশীল দেশ মানে এ ক্ষুধার্থ শব্দার্থ হচ্ছে মানে উন্নয়নের জন্য খুব ক্ষুধার্থ মানে তারা হাংরি ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট মানে আমার মনে হয় বাংলাদেশ যে রেটে আগাচ্ছে এবং আলহামদুলিল্লাহ মাহিনকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও সবসময় খুব সুন্দর করে প্রোগ্রামটা স্টার্টিং করে এবং ওর পরিচয় করানোটা খুব সুন্দর হয় আর আজকে আমি আসলে আমার বিষয়ের থেকেও যেদিকে মনোযোগ দিতে চাই সেটা হচ্ছে আমি আজকে লার্নার হিসেবে এই প্রোগ্রামে থাকতে চাচ্ছি এবং জাকারিয়া জালাল ভাই থেকে কিন্তু আজকে আমি শিখতে চাচ্ছি আর আমি নিজেও যেহেতু সফট স্কিলের জায়গাটা নিয়ে কাজ করছি এবং আমাদের যে জিএলটিএস জিএলটিএসে কিন্তু আমরা ইয়ো টেম্পাওয়ার স্কুল নামে একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট করেছি যে আমাদের যত লিডার চৌষট্টি জেলা থেকে এবং ইন্টারন্যাশনালি আমাদের একশো ছয়টা দেশ থেকে যত লিডাররা জয়েন করছে তাদেরকে কিন্তু আমরা ট্রেন আপ করছি স্কুল স্কুলিং এর মাধ্যমে এবং সেই সাথে যেখানে আমরা সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছি সেটা হলো যে মাইন্ড সেট আপটাকে চেঞ্জ করা তো মাইন্ড সেট আপ আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আমরা যদি মানসিকভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই আমাদের মানসিকতা যদি যে ক্ষুধার্থ বাংলাদেশ বললেন জালাল ভাই তো সেটা যদি আসলে আমাদের মনের মধ্যে সেই ক্ষুধাটা থাকে শেখার জন্য তো সেই ক্ষুধাটা ঠিক থাকলেই কিন্তু আমরা অনেক কিছু করার সুযোগ সম্ভব এবং জিএলটিএস দিয়ে তো আমরা আসলে সবাই আমাকে ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট হিসেবে বলে কিন্তু আমি এতটুকু বলবো যে আমরা সবাই যত লিডাররা আছে সবাই কিন্তু টিম ওয়ার্ক করছি এবং যেহেতু সব এনার্জেটিক এবং পজিটিভ মানুষ নিয়ে কাজ করছি বলার বাহুল্য যে আমি সব সময় আসলে ভালো থাকি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে আমার এই প্ল্যাটফর্ম এবং আরও ভালো মানুষ যারা আছেন যুক্ত হচ্ছেন আজকে আমাদের সাথে জাকারিয়া জালাল ভাই যুক্ত হলেন আজকে ওনার থেকে অনেক কিছু শিখবো তো অনেক ভালো লাগছে এবং আমি 
মাহিনের কাছে চলে যাচ্ছি যে আমাদের জানার জায়গাটাতে চলে যাই আমরা জাকারিয়া জালাল ভাই থেকে আর কি কি আমরা জানতে পারি আজকে সব জেনে নেব আমিও ম্যাডাম প্রেসিডেন্টের সাথে একমত আজকে প্রথমবারের মতো আমি উপস্থাপনা করতে গিয়ে আজকে আমি উপস্থাপক হিসেবে এই প্রোগ্রামে নেই আমিও আজকে একজন লার্নার হিসেবে আছি কারণ আমরা একজন সফল মানুষের গল্প শুনবো এবং পৃথিবীতে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ইন্সপায়ার্ড হওয়া এবং আমরা কাদের মাধ্যমে ইন্সপায়ার্ড হই আমরা সফল মানুষের মাধ্যমেই কিন্তু ইন্সপায়ার্ড হই নট নেসেসারি যে সফল মানুষের প্রত্যেকটা জার্নিতে সফলতাই থাকে সফল মানুষ হওয়ার পিছনে হয়তো বিভিন্ন ব্যর্থতাও তাকে সফলতার দিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় বাট দিন শেষে রেজাল্ট ফ্যাক্ট আমরা এক যোগ এক যোগ করে আমরা যদি তিন পাই সেই যোগ ফলের কোনো মূল্য নেই এক যোগ এক যখন দুই হয় সেই যোগ ফলেরই মূল্য আছে এমনই একজন মানুষ আজকে আমাদের সাথে আছে যার আসলে যোগ ফল এক যোগ এক সমান দুই এবং তার গল্পই আমরা আজকে আপনাদের সবার সামনে উপস্থাপ উপস্থাপন করব এবং আমি নিজে একজন দর্শক হিসাবে একজন উপস্থাপক হিসাবে না একজন দর্শক হিসাবে আজকে আমরা আহ জাকারিয়া জালাল ভাইয়ের গল্প শুনবো কিভাবে তিনি এতদূর আসলেন তার সবকিছুই যতখানি আর কি পারা যায় অতখানি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো এবং আমরা কতখানি ইন্সপায়ার হয়ে যেতে পারি এবং আপনারা সবাই জানেন যে গ্লোবাল লথিঙ্কার সোসাইটিতে আমরা যারা কাজ করি কাজ করি তারা সবসময় নট নেসারি ইভেন আমার ম্যাডাম প্রেসিডেন্ট যে এসি রুমে বসে ডিরেকশন দিচ্ছে কয়েকটা কম্পিউটারে কয়েকটা কাজ করছে কয়েকটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স করছে উই আর নট লাইক দ্যাট উই আর উই আর সোশ্যাল ভলেন্টিয়ার্স আমরা রাস্তাঘাটে মাঠে ঘাটে বৃষ্টিতে ঝড়ে বন্যায় রোদে পুরে আমরা কাজ করা মানুষ এবং এই জন্য আমি সবসময় বলি যে আমার প্রথম পরিচয় হচ্ছে আমি লাভার বয় বিকজ আমি এই সোসাইটিকে ভালোবাসি এই এই সোসাইটির খেটে খাওয়া মানুষকে ভালোবাসি এই সোসাইটির ডিস্ট্রেস পিপলকে ভালোবাসি এবং এই জন্য আমি লয়ার সিও আমি অন্য ভাবে উদ্যোক্তা হিসাবে কাজ করি যত যাই করি না কেন দিন শেষে আমি সবসময় পরিচয় দিই আই এম লাভার বয় বিকজ আই লাভ মাই কান্ট্রি আই লাভ মাই সোসাইটি অ্যান্ড আই লাভ অল দ্য পিপল হু রিসাইড ইন বাংলাদেশ ইভেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো আর দেরি করতে চাই না কথার মধ্যে হয়তো অনেক কথা হবে অনেক গল্প হবে আমরা গ্লোবাল লাউথিংকার সোসাইটি সম্পর্কে হয়তো আরো বিশেষ কিছু জানবো বাট সেগুলো জানার আগে আমি একদম শুরুতেই চলে যেতে চাই আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ আমাদের প্রধান অতিথি আমি অতিথি বলবো না আজকের দিনে আমি তাকে বলতে চাই আজকের আমাদের অ্যাটলিস্ট আমাদের মেন্টর মিস্টার জাকারিয়া জালাল ভাইয়ের কাছে এবং প্রথমেই তার কাছে শুনতে চাই আসলে তার বেড়ে ওঠা তার একাডেমিক কেরিয়ার সে কোথায় বেড়ে উঠেছে কোথায় কোথায় পড়ে আজকে এই পর্যন্ত এসছে তার পরিবার সম্পর্কে এক কথায় আমরা প্রথম তার নিজের সম্পর্কে একটু জানতে চাই চলে যাচ্ছি জাকারিয়া জালাল ভাই কাছে ভাই আপনি মিউট করা মানে যোগ্য না আমার কাছে মনে হয় আপনি অনেক বাড়িয়ে বলেছেন এবং দর্শকদের প্রত্যাশার পারদ কে অনেক উপরে উঠে নিয়ে গেছেন এখন প্রত্যাশার পারদ আস্তে আস্তে নিচে নামতে হতে পারে তো আমি আগে দর্শকদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি অগ্রিম যে যতটা মাহিন ভাই বলেছে আমি আসলে ঠিক ততটা লেভেলের না কথাটা শুরু হয়ে গেছিল সফলতা থেকে তো আমি সফলতার হয়েছে কিনা বা সফল কতটুকু সেটা আমি জানি না সেটা আমার সফলতার মাপকাঠি বলবে হচ্ছে আমার কাজ আমি আসলে কতটুকু কাজ করতে পারছি আমার নিজের কাজে নিজেরকে কতটুকু ডেভেলপ করতে পারছি এই ব্যাপারগুলাই আমার কাজ অন্য কোনো মানে সফলতা শব্দের অর্থটা খুব রিলেটিভ না খুব পার্সপেকটিভ এক একজনের কাছে সফলতার সঙ্গে এক এক রকম এক প্রত্যেকটা প্রফেশনালের কাছে তার সফল আমি অনেক সময় অনেকটা জিজ্ঞেস করি তোমার কি মনে হয় যে রাস্তায় যে রিক্সা চালনা করছে সে কি খুব অসফল আবার অনেকে জিজ্ঞেস করি যার হয়তো বা হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা আছে সে কি খুব সফল ব্যাপারটা কিন্তু আসলে দিন শেষে হু স্লিপস ওয়েল অ্যাট বেড হি ইজ আ ভেরি সফল পারসন আমার কাছে মনে হয় সাকসেসফুল পারসন তো তারপর তার মাঝেও পৃথিবীতে পৃথিবীটা খুব একটা ডিফারেন্ট একটা জায়গা দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ভেরি ডিফারেন্ট অ্যান্ড উই ওয়ান্ট টু মেক শিওর যে আমরা একটি স্কেলের লোকজনকে মাপতে পছন্দ করি তো ওই স্কেলটা নিজেরা তৈরি করে নেই মানে আপনার একটি স্কেল আছে ধরেন আপুর একটি স্কেল আছে আমার একটি স্কেল আছে আমি আমার স্কেলে একজন মানুষকে তার সফলতা গণ্ডিত হয়তো বা আপনার স্কেলে আপনি মনে করছেন যে আমি সফল কিন্তু হয়তো বা আমার স্কেলে আমি নিজেকে সফল বলতে পারছি না তো এই জায়গাটা খুবই মানে রিলেটিভ খুবই হাইলি রিলেটিভ এটা বলা সম্ভব না আসলে আমি সফল মানে আমি আমি কখনো বলি নেই এখন পর্যন্ত আমার মনে হয় না যে আমি আসলে সফলতার দ্বার যখন আমি মনে করবো যে আমি সফল হয়ে গেছি বা যখন আমি মনে করবো যে আমার জায়গা আমি পৌঁছে গেছি দেন অ্যান্ড দ্যাট অ্যান্ড ডেট মানে আমার আসলে আর কিছু করার নাই মানে সো দ্য থিং ইজ দ্যাট দেয়ার the sky is always high the limit is always above everything so jekhane ashole 
থামার কোনো রাস্তা নাই তো সফলতার কোনো সংজ্ঞা নাই আমি আই এম স্টিল লার্নিং আমি আমি আজকে আপনাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখলাম যেমন আমি জিএলটি এর সম্পর্কে শিখলাম যেমন আপনি আমি আপনাকে কথা বলি আপনি মাইন্ড বা একজন অ্যাডভোকেট তো আপনি ইউ নো আ লট অফ লস থিংস অ্যাবাউট গ্রেটার মানে বেটার দ্যান মি দ্যাস ফর শিওর তা এখন আইনি কোনো ব্যাপার আসলো বা কোনো কিছু আসলো সেখানে আপনি খুব ভালো করবেন অবশ্যই তো সেখানে আমি পারলাম না আমি যদি মনে করেন আমি আইনের ব্যাপারে অসফল হয়ে গেলাম তাহলে কিন্তু হবে না তো ব্যাপারটা কিন্তু আপনার পার্সপেকটিভে আপনি একজন সফল অ্যাডভোকেট হিসাবে নিজেকে ই করতে পারেন আমি আমার সম্পর্কে একটু বলে আমি জাস্ট এই আলোচনা করে নিলাম কারণ আমি আগেই দর্শকের প্রত্যাশা পারতটা কি নিচে নামাতে যাচ্ছি আর কি তো তারপর হচ্ছে যে আমি আমার নিজের সম্পর্কে বলি আমি জাকারিয়া জালাল আমি আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা শীতলক্ষ্যা নদীর তীর ঘেঁষা জায়গা নারায়ণগঞ্জ প্রাচ্যের ডান্ডি বলে পরিচিত নারায়ণগঞ্জের ব্যবসায়িক এলাকা এবং এটা আপনারা জানেন যে নারায়ণগঞ্জের এক সময় বাংলাদেশের সোনারগার রাজনীতি সে আমরা অবশ্য নারায়ণগঞ্জের পাঁচটা থানার মধ্যে আমরা সদর আসনে নারায়ণগঞ্জ সদরে আমার জন্ম আমার এলাকার নাম হচ্ছে নিতাইগঞ্জ আপনারা অনেক সময় শুনবেন যে কোন বা পথে নিতাইগঞ্জে যাই যেই গানটি সেই বিখ্যাত নিতাইগঞ্জ আসলে আমার এলাকাটাই এবং ওই নিতাইগঞ্জের আমার জন্ম আশি দশকের আশি দশকে বলবো আমার জন্ম তো আমার বেড়ে ওঠা এবং আমার জন্ম যদি আমি বলি আমার আব্বু এবং আমার আম্মু দুজনেই বাংলা একাডেমির লাইফ মেম্বার তারা লেখালেখি করেন আমি আমার জন্মের পর থেকে আমার আব্বুকে দেখছি লেখালেখি করতে এবং উনি ইজ এ গ্রেট রাইটার তার এখন পর্যন্ত দশটি বই মুদ্রিত হয়েছে এবং প্রতিটি বই বাংলা একাডেমির ওইখানে পাওয়া যায় এবং আমার আম্মুরও প্রায় ছয়টি বই মুদ্রিত হয়েছে তারা লেখালেখির সাথে জড়িত আমার আব্বু সরকারি চাকরি করতেন উনি রিটায়ার করেছেন দুই সালে আমি নারায়ণগঞ্জের স্কুল কলেজ নারায়ণগঞ্জের জয়গোবিন্দ হাই স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছি তুরাম কলেজ থেকে এইচএসসি দেন আই গট অ্যাডমিটেড ইন্টু লাকিলি আমার প্রত্যেকটা কথার মাঝখানে ব্রেকেটে একটা শব্দ পড়ে নেবেন সেটা হচ্ছে লাক ঠিক আছে লাকিলি আই গট এ চান্স ইন বুয়েট ইন টু থাউজেন্ড সিক্স ইন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট তো সেই দিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল বুয়েটে তো আমার এখনও বলি আমার বন্ধু বান্ধবদের আমি খুব বলি যে ওই দিন বৃষ্টি হওয়ার কারণে বুয়েটের ইতিহাসে প্রথম পরীক্ষা দুই ঘন্টা পরে হয়েছিল তা আমি মনে সবসময় বন্ধু বান্ধবদের বলি যে যদি পরীক্ষা অন টাইম হইতো তাহলে আমি বুয়েটে চান্স পাইতাম না তোরা অনেকে খারাপ করছিস তাই আমি চান্স পাইছি সো সো দ্যাট ইজ দ্য থিংস এইটা একটা বিরল ঘটনা দুই হাজার সালে যারা পড়তে পরীক্ষা দিয়েছে বুয়েটে তাদের জন্য একটা বিরাট অভিজ্ঞতা দুই ঘন্টা পরে মুম্বাতে জালিয়ে আমরা পরীক্ষা দিয়েছিলাম দ্যাট ওয়াজ স্টর্ম ওয়াজ মানে ঢাকা শহরের পুরো পঙ্গু হয়ে গেছিল ব্যাপক ঝড় হয়েছিল এদিন স্টিল আই ক্যান রিকল দ্য ডেট পসিবলি টোয়েন্টি এইট অফ অক্টোবর টু দু হাজার সালে যাই হোক সেখান থেকে দু হাজার কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে চান্স পেলাম পড়লাম কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং চান্স পাওয়ার পর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি বলতে হবে সেদিন আমাদের নবীন বরণের প্রোগ্রাম ডিপার্টমেন্টাল নবীন বরণ ছোট একটা প্রোগ্রাম আমাদের এক স্যার আছে স্যারকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি এখনও স্যার আমাদের সাথে আছেন আপনারা সবাই চিনবেন এজাজ হোসেন স্যার উনি এনার্জি এক্সপার্ট ইন দ্য কান্ট্রি সো মাঝে মাঝে এখন স্যারের সাথে দুই একটা টক শো এবং কথা বলতে যাই তখন আমার খুব লজ্জা লাগে যে আমি আসলে ওনার পাশে বসে আছি বা একই স্ক্রিনে উনি আছেন তো আমি আগে স্যার কাছে একটু মাপ চেয়ে নিজে স্যার মাপ করে দেন আমি একটু কিছু বলার নেই আসলে ওরা ডাকছে আরে বলো বসো 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 এরকম আর কি তো স্যার তার ক্লাসে বসে যে হে গাইজ ইউ পিপল কেম ইন্টু দ্য কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ডিপার্টমেন্ট দিস ইজ দ্য ভেরি ইউনিক ডিপার্টমেন্ট যেখান থেকে তুমি পড়াশোনা করলে ইউ উইল বি এ পটেটু আমার ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছা ছিল কারণ আমার আম্মু আব্বু একটা কথা বলতো আমি ছোটবেলায় খুব অসুস্থ থাকতাম তা আমার আম্মু বলতো যে ওর শরীরে যত ওজন তার চেয়ে বেশি টাকা আমি ডাক্তারকে দিছি যে ওকে ডাক্তারি হইতে হবে এই জন্য তো আমার খুব ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু লাকিলি মানে আনলাকিলি যে কোনোই হোক আমি ইন্টার সেকেন্ড ইয়ার ইন্টার পরীক্ষাতে এইচএসসিতে আমি বায়োলজিতে লেটার পাইলাম না তো আমার খুব হতাশ আমি বায়োলজিতে লেটার পাই নাই তাহলে আমি মেডিকেলে কীভাবে চান্স পাবো সো আই গট মানে এই বুয়েটে বুয়েট টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছিলাম দেন লাকিলি বুয়েটে চান্স পেয়ে গেলাম এবং তার দুই হাজার ছয় সালে আমি বুয়েট থেকে বেরোয়েছি কিন্তু বুয়েট একটা মজার কাহিনী আর একটু বলি যে যেহেতু বলতে চাচ্ছেন একটু মজা লাগবে আপনাদের সেটা হচ্ছে আমাদের সুপারভাইজার স্যার ছিলেন তো আমার ফার্স্ট ইয়ারের রেজাল্ট হওয়ার পর তো দেখা গেছে যে ফার্স্ট ইয়ারের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট ইয়ারগুলোতে হচ্ছে বেসিক সাবজেক্ট পড়াতে হয় ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ এই টাইপের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মানে বেসিকগুলো পড়াতে আমাদের ডিপার
বাবা তুমি তো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ খুব ভালো করছো কিন্তু তোমাকে তো কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হবে তো কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লে তো তোমাকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ভালো করতে হবে তো কিন্তু আমি বললাম স্যার আমার তো কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ভালো লাগে না আমার তো ইলেকট্রিক্যাল ভালো লাগে বলে যে তাহলে তো তোমার কিছু করার নাই যাই হোক মানে আমার কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আসলে খুব কঠিন লাগতো এবং আজকের দিনে মাঝে মাঝে আমি ঘুম থেকে লাভ দিয়ে উঠি যে আদৌ আমি বুয়েট পাস করেছি কিনা মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা একটা মানে হরর টাইপের একটা অভিজ্ঞতা মনে হয়েছিল যে সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার থেকে বাট ভেরি লাইকলি মানে আলহামদুলিল্লাহ যে সবার সাথে একটা ই হচ্ছে যে পাস করার মানে রেগুলার ব্যাচে সম্মানের সহিত ফার্স্ট ক্লাস দিয়ে বুয়েট থেকে বের হয়ে গেছি এটা আজও আমার কাছে একটা মানে আবার ব্রেকেটে লাগ পড়তে হবে মানে ভাগ্য যে আমি ভাগ্যবান হিসাবে সবার সাথে বন্ধুদের সাথে বের হয়ে গেছি দুই হাজার ছয় সালে দু হাজার ছয় সালে বের হওয়ার পর আমি দু হাজার সাতে আমি ভর্তি হই বুয়েটে মাস্টার্সে পেট্রোলিয়াম মিনারেল রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে সেখানে মাস্টার্সের পড়াশোনা করি তারপর সেখানে আমি জয়েন করি একটা চাকরি চাকরিতে জয়েন করি দু হাজার সাতের জানুয়ারিতে আমি ট্র্যাকার মিংগুলো পড়ি পরে আমার ইয়েতে আসবো তারপর দুই হাজার তেরো সালে আমি আইবিএ এমবিএতে ভর্তি হই তারপর দু হাজার পনেরো সালে আমি এমবিএ কমপ্লিট করি দু হাজার বিশ সালে আমি নর্থ সাউথে মাস্টার্সে ভর্তি ইকোনমিক্সে দু হাজার একুশে কমপ্লিট করি সো অল থ্রু এই হচ্ছে পড়াশোনা একটা ব্যাচেলার তিনটা মাস্টার্স আর যদি চাকরির কথা বলি দু হাজার সাতে আই স্টার্ট মাই ক্যারিয়ার অন ফ্রম অপশন ইন গ্রুপ প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে শুরু করি ফ্যাক্টরিতে তারপরে আমি সুইচ করি হচ্ছে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে দু হাজার আট সালের আগস্টে আপনার সবাই নাম জানেন লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড নামে একটা যেটা ওই তৎকালীন বিওসি বাংলাদেশ নামে পরিচিত ছিল অক্সিজেন কোম্পানি যারা মেডিকেল অক্সিজেন ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড এসব কোম্পানি সাপ্লাই করে সেখানে আমি প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর কাজ করি দেন আমি জয়েন করি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান আরেকটা এলপিজি কোম্পানিতে সেলস ম্যানেজার হিসেবে তারপর এখান থেকে আমি জয়েন করি হচ্ছে বসুন্ধরা গ্রুপে দু হাজার ষোলোতে অ্যাজ এ ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার বিজনেস প্ল্যানিং তারপর আমি দু হাজার উনিশে দায়িত্বপ্রাপ্ত হই এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসাবে অ্যান্ড নাও আমি হিয়ার সো ইটস অল থ্রু মাই ইয়া আর আরেকটু ফ্যামিলি যদি বলতে হয় ফ্যামিলি তার একটু কয়েকটা জিনিস বলা অবশ্যই দরকার সেটা হচ্ছে আমার বড় বোন উনি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আমার ছোট ভাই ও কৃষি ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স আর একটা ছোট ভাই ও পাবলিক হেলথ থেকে মাস্টার্স আমরা সবাই চার ভাই বোনই আলহামদুলিল্লাহ ওরা লাক না ওরা জেনুইনলি সরকারি ইউনিভার্সিটি চান্স পেয়েছে আমারটা লাক ছিল তো সেই জায়গাটাতে একজন ঢাকা ইউনিভার্সিটি একজন জাহাঙ্গীর ইউনিভার্সিটি একজন কৃষি ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করছে ওরা সবাই চাকরি চাকরি করতে চাপাতো আর আমার বউ সে হচ্ছে ডাক্তার এবং বাই প্রফেশন ডক্টর আমার দুই ছেলে বড়টা আজকে ক্লাস টুতে উঠল নাম জারিফ তারপরটা হচ্ছে জাফিন ওর বয়স হচ্ছে তিন বছর তো দিস ইজ অল অ্যাবাউট মি সোফার অনেক সময় নিয়ে নিলাম যারা শুনছে হয়তো বোর ফিল করছে বাট আই ফিল লাইক যে আমার বলা উচিত এই আমি বললাম থ্যাংক ইউ ভাইয়া আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আগে একটু ভাইয়ার কথাটা ধরে বললাম ভাইয়া প্রথমেই শুরু করেছে যে সফলতার পারদ আস্তে আস্তে নিচে নামতে শুরু করবে বাট আমার মনে হয় যে ভাইয়া এতক্ষণ যেটা বলল তার তার ক্যারিয়ার তার একাডেমিক জার্নি সে কিভাবে কিভাবে কোন কোন জায়গা থেকে আজকে তার ক্যারিয়ারের এই জায়গাতে এসছে আমার মনে হয় যে সফলতার পারদ নিয়ে আমি শুরু করেছিলাম তার থেকে সফলতার পারদ ইট মে বি ইনক্রিজ এবং আমার মনে হয় যে সেই সফলতার পারদ আমরা শুরুতেই বুঝতে পারছি যে আমাদের প্রোগ্রামের শেষে আমাদের মানে আমাদের এই প্রোগ্রামের প্রত্যাশার পারদ কোন জায়গাতে গিয়ে থামবে এবং সেই মেসেজ আমি আমার গ্রুপেও দেখতে পাচ্ছি যে ভাইয়া জালাল ভাইয়া তো শুরু করছে যে তার কথা শোনার পর আমাদের সফলতার পর নিচে নামবে বাট আমরা 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 তো দেখতে পাচ্ছি সেই সুবাদে আমার অনেক বন্ধু বুয়েটে পড়তেন তো আমরা তো এখন যেতাম ওদের হলে তো আমাদের সময় একটা ইয়াই ছিল হলে যাবো আমরা একটু চিন করতে বন্ধু বান্ধব একসাথে গল্প গুজব করবো বাট যখন আমরা বুয়েটে ঢুকতাম আমার কাছে মনে হতো যে আমরা মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোনো প্ল্যাটফর্মে আসছি সবাই ভয়ঙ্কর চিন্তা ভাবনা নিয়ে পড়ছে আমার মনে আছে আমার ফ্রেন্ড প্রিন্স ও এখন হচ্ছে এসি ল্যান্ড হিসেবে আছে বরিশালে তো ও পড়ছে পড়তে পড়তে ও ওয়াশরুমে যাবে বই নিয়ে ওয়াশরুমে যাচ্ছে বই থেকে বেরোচ্ছে মানে সেই পরিবেশ আমার আজকেও মনে আছে যে ভাগ্যিস আমরা সায়েন্সের স্টুডেন্ট তা এবং বইটা পড়িনি পড়লে হয়তো এরকম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অথবা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আমাদেরও পাঁচ ছয় বছর অ্যাটলিস্ট কাটাতে হতো তা আমরা বুঝতে পারছি আসলে সফল হওয়ার জন্য কতটা পরিশ্রম করতে হয়
এবং একজন জাকারিয়া জালাল কিভাবে শেতার কর্পোরেট ক্যারিয়ার কর্পোরেট লাইফ সৃষ্টি করলো তার পিছনে डेफिनेटলি তার ইনস্টিটিউশনের অনেক বড় একটা ভূমিকা আছে হ্যাঁ লাকিলি আমরা সবাই এই কথাটার সাপোর্ট করি বাট লাখ তাদের কি সাপোর্ট করে লাখ তাদের কি ফেভার করে দোজ হু আর ব্রেভ তো আমরা সেই দিক থেকে বলতেই পারি যে জাকারিয়া জালাল ভাই डेफिनेटলি একজন ব্রেভার পারসন যে কারণে হয়তো তার লাখ তাকে সাপোর্ট করেছে বরাবর আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার একাডেমিক ক্যারিয়ার এত চমৎকার হবে আমাদের ইয়াং জেনারেশনের সামনে উপস্থাপন করার জন্য এবং আমি আমার দর্শকদের উদ্দেশ্য বলতে চাই যে আপনারা একটা জিনিস দেখবেন আমাদের এই প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু আমরা যখন আমাদের অতিথিবৃন্দের কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি আপনাদের মোটিভেট করার চেষ্টা করি এটাই গ্লোবাল ন থিঙ্কার সোসাইটির এই জিএলটিএস টিভির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ফর দ্য ইয়ুথ বাই দ্য ইয়ুথ আমরা চাই কি এই টিভির মাধ্যমে আপনারা নতুন নতুন মানুষকে জানেন তাদের গল্পগুলো জানেন তাদের কিভাবে কি করে করে তারা আজকে হ্যাঁ হয়তো সফলতা ভেরি করে আমি এটা আসলে সম্পূর্ণরূপে একমত এবং এটা আজকে একটা চমৎকার কনসেপ্ট আমি জালাল ভাইয়ের কাছ থেকে জানলাম যে আসলে সফলতার কোনো মাপকাঠি নেই এবং আমি নিজেও তো আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে যে ভাই আপনি এত অ্যাওয়ার্ড ট্যাওয়ার্ড পেলেন আপনি বিভিন্ন টাইপসের কাজ করেন আপনার কাছে কি মনে হয় সফলতা কি আমি সবসময় বলি আমি যত বছর গরুর মাংস খেয়ে বাঁচতে পারবো ততদিন আমার কাছে মনে হবে আমি সফল তো আসলে সফলতা এক একজনের কাছে ভেরি করে কিন্তু আমরা যখন সফল ব্যক্তিত্ব দেখি তখন আমাদের মনে হয় যে তাদের গল্পগুলো আমাদের মানুষের সামনে তুলে ধরা দরকার এই বর্তমান ইয়াং জেনারেশনের হাইলি ফ্রাস্ট্রেটেড কি করবে সামনে কোন দিকে যাবে কোথায় পড়াশোনা করবে দে গট ফ্রাস্ট্রেটেড ফ্রম ক্লাস নাইন যে সায়েন্স করবে আর্টস করবে কমার্স করবে কি করবে কোথায় যাবে বুয়েটে যাবে নাকি ঢাকা মেডিকেলে যাবে নাকি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যাবে নাকি ল পড়বে দে গট ফ্রাস্ট্রেটেড তো এই এটাও একটা উদ্দেশ্য যে আমরা এরকম সফল মানুষকে আমি আবারও ম্যাডাম প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের অনারেবল জেনারেল সেক্রেটারি জন ভাইয়াকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে একদম ডিফারেন্ট সেক্টরের একজন মানুষকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য আমাদের সব ইয়াং জেনারেশনের সামনে উপস্থাপন করার জন্য যাদেরকে আমরা রোল মডেল হিসেবে প্রত্যেক হয়েতে আমরা উপস্থাপন করতে পারি এবং ফ্রাস্ট্রেটেড ইয়াং জেনারেশনকে বেসিক পথটা দেখাতে পারি যে না এই পৃথিবীতে ফ্রাস্ট্রেশনের কিছু নেই আমরা আমাদের জায়গাতে ফোকাস থাকবো যে যে কেরিয়ার করি না কেন যে যে সেক্টরে যেতে চাই না কেন সেই সেক্টরের প্রতি আমরা ফোকাস থাকবো তাহলে আমরা একদিন না একদিন এরকম এক একটা ধাপ অতিক্রম করে করে সফলতার দিকে যাব এবং আপনারা অলরেডি কিন্তু আমাদের যে টপিক টপিকটার সাথে কানেক্ট করতে পারলেন যে ইম্পর্টেন্স অফ সফট স্কিল ইন কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট আপনারা অলরেডি জালাল ভাইয়ের কাছ থেকে শুনবেন সে অলরেডি তিনটা মাস্টার্স করেছে এবং আমি তার বায়ো দেখছিলাম সে বিভিন্ন শর্ট কোর্স করেছে বিভিন্ন জায়গায় আমরা সেসব ব্যাপারে শুনব আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব আমরা টপিকের সাথে কানেক্ট করব সেই টপিকের সাথে কানেক্ট করার আগে আরও অনেক অনেক গল্প করব বা তার আগে আমি একটু ম্যাডাম প্রেসিডেন্টের কাছেও যেতে চাই ম্যাডাম প্রেসিডেন্ট আপনি জালাল ভাইয়ের কথা শুনলেন সেই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি যদি কিছু বলতে চান এবং অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট অফ গ্লোবাল ন থিঙ্কার সোসাইটি অথবা অ্যাজ এ ফ্ল্যাগ বিয়ার অফ আওয়ার ইয়াং জেনারেশন আপনি যদি আমাদের আজকে প্রধান অতিথির কাছে কিছু জানতে চান থ্যাংক ইউ মাহিন জালাল ভাইয়ের কথা আসলে আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম এবং সফলতার কিন্তু উনি খুব সুন্দর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমি তরুণদের সাথে কাজ করতে যে যে জিনিসটা আমি সবচেয়ে বেশি দুঃখ পাই সেটা হলো হচ্ছে যে তাদের সব কিছু চিন্তাই হচ্ছে যে যত বেশি টাকা কামাতে পারবে সেই হচ্ছে সফল তো সফলতার সাথে যে সুখের একটা জায়গা আছে সেই জায়গাটাকে তারা কোনোভাবেই কানেক্ট করতে পারে না এবং প্রতিটা ছেলে পেলে আপনার জালাল ভাইও হয়তো দেখবেন যে সবাই হচ্ছে শুধুমাত্র মাপকাঠিটা সফলতার মাপকাঠি বা সুখের মাপকাঠি সব কিছুই এক কেন্দ্রিক সেটা হলো যে আমি কত টাকা ইনকাম করলাম তো আমি জাকা জাকারিয়া ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে চাব যে জাকারিয়া ভাই আপনি আপনার যে কেরিয়ার আপনার যে এডুকেশান আপনি যদিও বলছেন সেটা ভাগ্য কিন্তু তারপরেও বলবো সে সেই ভাগ্যটা কিন্তু আপনার নিজের গড়া অন্য কেউ এসে কিন্তু আপনার ভাগ্যটা গড়ে দেয়নি তো আপনার এই যে তরুণ প্রজন্ম তাদের উদ্দেশ্য যদি আপনি বলতেন যে আসলে আপনার এই কেরিয়ারটা বিল্ড আপের ক্ষেত্রে আপনার কোন মানসিকতাটা কাজে দিয়েছিল মানে আপনার একজন স্টুডেন্ট হিসেবে বা তরুণ হিসেবে আপনার তখন পড়ার ক্ষেত্রে পড়াশোনার ক্ষেত্রে কি আপনি মনে করেছিলেন যে আপনি বুয়েটে পড়লে আপনি অনেক বড় মাপের চাকরি পাবেন এবং অনেক টাকা পয়সা ইনকাম করতে পারবেন সেই জায়গাটাই কি সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি ছিল বা আপনি আসলে প্যাশনটাকেও আপনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেটি এই এই একটা কোশ্চেন আপনার কাছে আর আরেকটা কোশ্চেন আমি একই সাথে করতে চাই কারণ আপনার কথাই আমি বেশি শুনতে চাই আজকের প্রোগ্রামে সেটা হলো আমরা আমাদের কমেন্ট
অনেক কোম্পানি আছে যারা লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা ভালো হওয়ার পরও অদৃশ্য কারণে আর ডাকে না এই রকম কালচার থেকে কি আমরা বের হতে পারি কিনা যেহেতু আপনি একটা কোম্পানিতে অনেক বড় পজিশনে আছেন অবশ্যই অনেক ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে বা আপনাদের প্রতিষ্ঠানে অনেক অনেক মানুষের সুযোগ হচ্ছে কাজের তো এই দুইটা কোশ্চেন আপনার কাছে প্রথম কোশ্চেনটা হলো যে আপনার স্টুডেন্ট হিসেবে বা তরুণ হিসেবে তখন কি চিন্তা ছিল এবং এখনের তরুণ প্রজন্ম আসলে কিভাবে চিন্তা ভাব ধারাটা তাদের হওয়া উচিত আপনার এই এই অবস্থানে আসার পিছনের কোন কোন জায়গাগুলো কাজ করেছিল আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা তো আমাদের একজন ভিউয়ার থেকে আমরা পেলাম তো আপনার কাছে চলে যাচ্ছি জাকারিয়া ভাই ধন্যবাদ প্রথমত যে কোশ্চেনটা আমি বল আপনি করেছেন সেই কোশ্চেনটার একটু লম্বা জুড়ে आंसर দিতে হবে আমি যেটাকে ভাগ্য বলেছি সেই ভাগ্যটা কিভাবে হয়েছে সেটা একটা ব্যাপার আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে 2000 সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেওয়ার পরে আমি যখন ঢাকায় ওমেকা কোচিং সেন্টারে ভর্তি হলাম তখন আমাদেরকে বলা হলো যে এইবারে ভর্তি পরীক্ষার জন্য আগে 6 মাস আমাদের আগে 6 মাস সময় পাওয়া যেত ভর্তি পরীক্ষা পরে হঠাৎ করে ডিক্লারেশন দিলো যে 3 মাস হবে অক্টোবরে পরীক্ষা হয়ে যাবে নরমালি তখন জানুয়ারিতে পরীক্ষা হতো ভর্তি পরীক্ষা বইটা তো হঠাৎ করে 2 মাসের মধ্যে অনেক পড়াশোনা চাপ হয়ে গেল এবং আমি নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায়তে ক্লাস করতে আসতাম ঢাকায় ক্লাস ধরতাম সকাল 8টায় তাহলে নারায়ণগঞ্জ থেকে যেতাম সকাল 5টায় এটা তখনকার সময় 22 বছর আগে যে এতটা অভাব এই ছিল না প্রভাব ছিল না কিন্তু তারপরেও তখন যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার ছিল না যে টুক করে চলে আসা যেত আমাকে বাসা থেকে সকালে ফজর নামাজ পড়ে উঠে আমার এখনো মনে আছে আমি আমার যতদূর মনে পড়ে আমি হয়তো খুব ভোরে হালকা কিছু ভাত অথবা ডাল খেয়ে বেরিয়ে যেতাম তারপর আব্বু আমাকে 20 টাকা দিত সেই 20 টাকা দিয়ে আমি হেঁটে হেঁটে নারায়ণগঞ্জের আমার বাসা থেকে বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত আসতাম সেখানে একটা বাসে উঠতাম তখন বাস ভাড়া ছিল 6 টাকা 6 টাকা দিয়ে আমি গুলিস্তান আসতাম গুলিস্তানে এসে আবার রাস্তা পার হয়ে গোলাপশা মাজার ওইখান থেকে আবার একটা বাসে চড়ে 2 টাকা করে ফার্ম গেট আসতাম তারপর ফার্ম গেটে সকাল 8টা বাজে এসে দেখতাম ঢাকা শহরে যারা আছে তারা সবাই চলে আসছে কোচিং এ আমিও ঢুকতাম ওদের সাথে কোচিং এ ঢুকে আমি 3 ঘন্টা কোচিং 3 ঘন্টা কোচিং সেন্টারে কোচিং করতাম ওমেকাতে করে আবার আমি 8টায় কোচিং 11টা শেষ আবার 11টা 11টার দিকে বের হতাম ফার্ম গেটের আনন্দ সিনেমা হলের পিছনে ছিল কোচিং সেন্টার টমেকার সেখান থেকে উল্টা পাশে আবার পার হয়ে আবার 2 টাকা খরচ করে গুলিস্তান আবার 6 টাকা খরচ করে নারায়ণগঞ্জ আবার হেঁটে বাসা এসে আড়াইটার সময় আবার ভাত খেতাম তারপর গোসল করে রেডি হয়ে তিনটার বাজে পড়তে বসতাম তারপর আবার রাত বারোটা পর্যন্ত পড়তাম তারপর আবার বারোটায় ঘুমে যেতাম কারণ সকাল পাঁচটায় উঠতে হবে তো দিস ওয়াজ মাই রুটিন ফর ফাইভ মান্থস থ্রি মান্থস সরি তিন মাসের একটা রুটিন ছিল এরকম এবং আমার কাছে মনে হয় এই যে অমানসিক একটা পরিশ্রম আমি করেছি দ্যাট হার্ড ওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্সিয়েটেড মি ফ্রম এভরিথিং আমার লাইফে কসম আমি এই টাইপের পরিশ্রম আমার জীবনে কোনো দিন করি নাই ওই সময়টাতে আমি অত্যন্ত পরিশ্রম করেছি আমি আমি জানতাম যে হয়তো বা আমাকে চান্স পাই আমি আমি বইটে চান্স পেলে লক্ষ লক্ষ টাকা বেতন পাবো বা আমি বিরাট কিছু হবো ওরকম কোনো প্ল্যান ছিল না আমি আদৌ জানতাম না যে সত্যিকার অর্থে যে বইটা হইলে আমি আসলে কি হবো বা কোথায় যাবো এটা কিন্তু আমার একটা এই ছিল যে বইটা পড়লে ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায় এতটুকু আমার কাছে শুধু ধারণা ছিল এবং আমি আমার বড় বোন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তো ও বলতো যে বইটা চান্স পাবো আমি দেখি যে বইটা পড়লে সবে ভালো করে বইটা তো চান্স পাইতে হবে আর না পারলে ঢাকা ইউনিভার্সিটি চান্স পাবি আবার আমার আপু আমাকে বলতো যে তোমার জন্য দেখো দুইটা রাস্তায় খোলা আছে তোমার আমাদের তো আর প্রাইভেটে পড়াইতে পারবো না তোমাকে অত টাকা নাই আমাদের তুমি যদি চান্স পাও বইটে পড়বা নয়তোবা মেডিকেলে নয়তোবা ঢাকা তুমি এইগুলাতে চান্স না পাইলে আমার পক্ষে সম্ভব না তোমাকে প্রাইভেটে পড়ানো হয়তোবা তাহলে তোমার নারায়ণগঞ্জে যে কোনো একটা বিএটিএ পড়াশোনা ডিগ্রি ডিগ্রি পড়তে হবে এটা তোমার তোমার জন্য এখন তুমি যদি যেটা মনে করো সো দ্যাট ওয়াজ মাই টার্গেট যে অ্যাটলিস্ট আমাকে একটা ভালো জায়গায় যাইতে হবে সো দ্যাট ওয়াজ মাই লাক অ্যাকচুয়ালি যে আমি ওই লাকটাকে আসলে আপনি যেটা বলেছেন হ্যাঁ লাকটা হয়তো বা গড়ে নিতে হয়েছে কিন্তু মেইন ওই ঘটনা থেকে আমি শিক্ষা নিয়েছিলাম মানে আমার লাইফ থেকে আমি নিজে শিক্ষা নিয়েছি যে ইফ আই ডু দ্য হার্ড ওয়ার্ক ইট উইল রিপে এটা আপনাকে রিপে করবে তো সফল মানে আমার এই জায়গায় বা একাডেমির সবচেয়ে বড় আমি সব জায়গায় এই পর্যন্ত আমি প্রচুর লাইভ করেছি এই ব্যাপারগুলো নিয়ে এবং অনেকের সাথে কথা বলেছি অনেকে জানতে চেয়েছে হাউ এর দ্য ইজ অফ বিলো ফর্টি ইউ আর বিকাম অ্যান এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর অফ অ্যান অর্গানাইজেশন দ্য কান্ট্রি লার্জেস্ট ব্র্যান্ড সো অনেকে অনেক ব্যাপারে এগুলোতে জানতে চায় তখন আমি শুধু একটা কথা বলি যে দেয়ার ইজ নো শর্টকাট
হার্ডওয়ার্ক 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 মানে এইটার মাঝখানে আর কোনো মানে এটার মাঝখানে আর কোনো কিছু নাই আপনি হার্ডওয়ার্ক না করে আপনি কিছু পাবেন না নাথিং ইউ উইল নট গেট এনিথিং ইন ইউর এন্টার লাইফ ইফ ইউ ডোন্ট ডু হার্ডওয়ার্ক ইন ইউর লাইফ দেন আমি যদি এটা হচ্ছে আপনি যেটা বলেছেন যে তরুণ প্রজন্মের জন্য কি করে এখন তরুণ প্রজন্মের জন্য আমি যেটা তখন বলতাম আমি কিন্তু ক্লাস নাইন টেনে আমি কিন্তু খুব মানে নিয়মিত ক্লাস করতাম ভালো রেজাল্ট হয়তো বা করতাম মানে আমার আমি শুধু একবার জীবনে ফার্স্ট হয়েছিলাম ক্লাস টেনের টেস্ট পরীক্ষা তার জীবনে কোনোদিন ফার্স্ট হয়ে নেই সবসময় থার্ড ফোর্থ এরকম হইতাম তো দেখা গেছে যে আমি প্রচুর ওই বিকালবেলা হইলেই খেলতে চলে যেতাম আমার আম্মু আমাকে খুব মারতো এই প্রতিদিন তোর খেলাধুলা লাগে সন্ধ্যাবেলা প্রচুর মারতো আমি আমি এখন আমরা বলি যে তুমি যে পরিমাণ তোমার মা ছেলেকে মারছো তার আমার মনে পৃথিবীতে কোনো বাচ্চা তার মায়ের হাতে এত মার খানে আমি যে পরিমাণ শুধু খেলার জন্য মেরে গেছি পড়াশোনার জন্য না মনে শুধু খেলতে যেতাম আমি একটাই ছিলাম ক্রিকেট খেলতে যেতাম এবং আমি আমাদের নারায়ণগঞ্জ রাইফেল ক্লাব নারায়ণগঞ্জ শীতলকার ক্রিকেট ক্লাব আমি ক্রিকেট খেলতাম তো আমার এটা একটা খুব ফ্যাসিনেশন ছিল কিন্তু ওই ওই তিন মাস যখন আমি এতে পড়তেছি তখন আমি খেলতাম না মানে ওই চার মাস আমি আই ওয়াজ ফুললি ডিফারেন্ট জাকারিয়া মানে ওই সময়টাতে আর কি প্রচুর হার্ড ওয়ার্ক করছিলাম তো তারপরও মানে এর বাইরেও আমি অন্যান্য সময় আমার একটা আমার এক হার্ডওয়ার্কটা মূলত শুরু হয় একটা জায়গা থেকে সেটা হচ্ছে আমি ক্লাস নাইনে একটা কোচিং সেন্টারে ভর্তি হই যেই কোচিং সেন্টারের টাইম ছিল সকাল ছয়টা মানে মর্নিং ছয়টাতে কোচিং সেন্টারটা হয়তো আমার বাসা থেকে আরেকটু দূরে সাইকেল চালায় যেতে হইতো তো আমি সকাল ছয়টায় মানে সাড়ে পাঁচটা বাসা থেকে বেরোতাম শীত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ এমন তো শীত পর্যন্ত ছয় ঋতু আমাকে সকাল সাড়ে পাঁচটায় উঠতে হবে এবং ছয়টায় ওই কোচিং সেন্টারে ঢুকতে হবে সেই স্যার আর কি আমাকে মানে বলছে যে মানে শিখাইছিল যে কিভাবে মানে শুরুটা করতে হয় আর এই অ্যাকচুয়ালি আমি সবসময় সারের কথা বলি ওনার নাম সিরাজ স্যার যাকে আসলে মানে আমি আমি আমার একটা পোস্টে ফেসবুক পোস্টে একবার লিখেছিলাম যে আমার পিঠের চামড়া দিয়ে যদি জুতা বানিয়ে দিই তাহলে তার ঋণ ঋণ কখনো শোধ করতে পারবো না সে আমাকে আমার কাছে জীবনে কোনো দিন টাকা নেয় নাই কোচিং সেন্টার ফি নেয় আমাকে ফ্রি পড়াইতো সো দ্যাট মানে আমি আই বিলংস টু হিম অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড দেন আমার আমি আর জন্য কথা বলতে হয় বুয়েট ভর্তি পরীক্ষায় কোচিং মিজান ভাই আমাদের বুয়েটের যে উমেকা কোচিং সেন্টার ডিরেক্টর ছিল উনি আমার কাছ থেকে কোনো কোচিং সেন্টার জন্য কোনো টাকা নেয় নেই সো মানে আমাকে আমি ফ্রি উমেকা কোচিং সেন্টারে পড়ছি মানে যে সময় ওই সময় পাঁচ বছর আগে যেটা ছয় হাজার টাকা ছিল কোচিং ভর্তি ফি সে সেটা আমার জন্য ফ্রি করে দিছে যে তুমি নাঙ্গস থেকে আসবে এত দূর থেকে আসবে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি পড়ো মানে তোমার টাকা লাগবে না ওইখানে কিন্তু এক টাকা ডিসকাউন্ট দেয় না আপনারা জানেন প্রত্যেক কোচিং সেন্টারে এক টাকা ডিসকাউন্ট পাওয়া যায় না কিন্তু উনি আমাকে ফ্রি পড়াইছিল আমি যাই না আমি কিন্তু ভালো রেজাল্ট করি না আমি কিন্তু স্ট্যান্ড করা পোলা পেন ছিলাম না কিন্তু কেন জানি আমাকে এই ব্যাপারটা হয়েছিল আমি বলি যে আমি ক্লাস ফাইভে ভালো রেজাল্ট করলাম হাই স্কুলে আমি ক্লাস এইট পর্যন্ত ফ্রি পড়াশোনা করেছি ক্লাস এইটে ভালো রেজাল্ট করছি মেট্রিক পর্যন্ত ভালো পড়াশোনা করছি ফ্রি পড়াশোনা করছি সরকারি ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করছি সারা জীবনে এন্টার লাইফে আই হ্যাভ স্পেন্ড ভেরি মানে ভেরি লিটেল অ্যাবাউট মাই এডুকেশান এক্সপেন্সেস বাট আই হ্যাভ গন থ্রু অল সর্ট অফ থিংস অনলি আল্লাহ অথবা ভাগ্যে এটা রেখেছে যে কারণে এটা হয়েছে কিন্তু এটার পিছনে আসলে কিছু কিছু জায়গায় না হার্ডওয়ার্ক আছে মানে লাগত আছে হার্ডওয়ার্কটা খুব ম্যাটার করে করছি হার্ডওয়ার্ক করছি একটা সময় অ্যান্ড তারপরে কিন্তু যখন আমরা বুয়েট থেকে বেরোলাম বা আমি যখন বুয়েট থেকে নিজে বেরোয়ার পর থেকে কিন্তু আমার আরেকটা হার্ডওয়ার্ক শুরু হয়ে যায় সেই হার্ডওয়ার্কটা হচ্ছে যে মানে আমি আপনাদের একটা জিনিস বলি আমার শিফটিং জব ছিল কালকে আমি ময়মন সিং একটা কেরিয়ার মিটেছিলাম স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের সেখানে ময়মন সিংয়ে প্রায় আটশো ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট আসছিল একটা অডিটোরিয়ামে সো তারা আমার কাছে জানতে চাচ্ছিল যে ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য বড় বা ই হওয়ার জন্য কী করতে হবে স্টুডেন্টরা সবাই এখন যদি কোনো স্টুডেন্ট কেউ শুনে থাকে তাদের জন্য শুধু আমি একটা কথাই বলবো যে স্টুডেন্টের জন্য পড়াশোনাটা তার পড়াশোনাটা হচ্ছে এক যেটা আমি গতকালও বলছি আজকেও বলছি আর পড়াশোনা বাইরে যা কিছু আছে ভালো গান করতে পারা ভালো নাচতে পারা বা ভালো সব কিছু করতে পারা এগুলো হচ্ছে সব জেরো মানে ভালো গাইতে পারি জেরো ভালো নাচতে পারি জেরো ভালো ফেসবুক করতে পারি আমার এক লাখ ফলোয়ার টিকটক করতে পারি ইউটিউব চ্যানেল আছে এগুলো জিরো 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 আর পড়াটা হচ্ছে এক যদি পড়াটা না থাকে তাহলে সব জিরো তো একটা স্টুডেন্টের জন্য এটাকে বলি আমি এক যে একটা স্টুডেন্টকে সামনে একটা হচ্ছে তাকে পড়তে হবে এবং বাদ বাকি তাহলে সে এক লাখ দশ লাখ এক কোটি হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এক যদি কাটা পড়ে তাহলে সব জিরো হয়ে যাবে তো কালকে ওদেরকে আমি এটা বলার পর সবাই খুব মানে অ্যাপ্রিসিয়েট করলো যে না স্যার আপনি আসলে তার ঠিক বলেন হয়তো বা আমাদেরকে পড়াশোনা করতে আমি বলছ
গত দশ বছর ধরে আমি ইন্টারভিউ বোর্ডে বসতেছি আমি কম কম করে হইলো সম্ভবত হাজার খানেক ইন্টারভিউ সাথে কথা বলেছি মানে ইন্টারভিউ বোর্ডে হাজার হবে একদম কনফার্ম হাজার হবে কারণ প্রতি সপ্তাহে ইন্টারভিউ বোর্ড থাকে তো দেখা গেছে যে আমরা যখন একটা পোস্টে সার্কুলার দেই সেই পোস্টে বিডি জবস এবং কাগজ মিলে একটা সার্কুলার দিলে কম করে হইলো দশ হাজার অ্যাপ্লিকেশন করে দশ হাজার অ্যাপ্লিকেশন করার পরে যেটা হয় যে আনফর্চুনেট ফ্যাক্ট যেটা সত্য দশ হাজার অ্যাপ্লিকেশন সিবি অনেক সময় খোলাও হয় না ভেরি র্যান্ডমলি লটারি মতো অনেক সময় হয় বা বিডি জবসে গেলে অনেক সময় গো থ্রু করা যায় বা সিবিগুলো একটু দেখে সেখান থেকে আমাদেরকে বিশ থেকে তিরিশটা সিবি বের করতে হয় বা যদি আমরা রিটার্ন নেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে একশো একশোর বেশি রিটার্নও করা যায় না হান্ড্রেড রিটার্ন হয় রিটার্ন হওয়ার পরে সেই হান্ড্রেড থেকে টপ টোয়েন্টি হয় সেই টপ টোয়েন্টি থেকে হয়তো বা দশ পনেরো জনকে বাইবার জন্য রাখা হয় সেই বাইবা থেকে হয়তো একটা দুইটা একজনকে দুজনকে রিক্রুট করা হয় তো দিস আ ভেরি লং প্রসেস একটা অর্গানাইজেশনে একটা রিক্রুটমেন্ট ইজ এ কস্টলি থিংস এবং এটা একটা খুব লং প্রসেস ওনার যে হতাশাটা সেই হতাশাটা হচ্ছে আমাকে জানালো না কেন যে আমার চাকরিটা হয় নেই দিস ইজ আ ভেরি ব্যাড প্র্যাকটিস অনেক জায়গায় এই জিনিসটা হয় যে অনেক সময় জানায় না আবার আপনি যদি ভালো অর্গানাইজেশন হয় ভালো অর্গানাইজেশন কিন্তু ফোন করে বলে দেয় যে আপনার কিন্তু হয় নেই চাকরিটা তো ডিপেন্ডস অন আপনি আসলে কোন অর্গানাইজেশনে বা কোথায় কীভাবে অ্যাপ্লাই করেছেন বা কোথায় হয়েছে মোস্ট অফ দ্য কেসেস অ্যাটলিস্ট আমি চেষ্টা করি আমি যাদের সাথে বসি আমি বলি যে অ্যাটলিস্ট এই দশজনকের মধ্যে যাকে নিছি তাকে তো সে তো জানবেই নিছি বাকি যারা নেয় নেই তাদেরকে অ্যাটলিস্ট ফোন করে জানাই দাও যে থ্যাংক ইউ বাট বেটার লাক নেক্সট টাইম এটা আসলে ইটস এ সিঙ্গেল মানে কার্টিসি টাইপের ব্যাপার আর কি অনেকে এটা ফলো করে অনেকে করে না বাট মাল্টি ন্যাশনাল বা বড় বড় অর্গানাইজেশনরা এটা ফলো করার চেষ্টা করে সো এটাই আসলে অন্য কোনো কিছু না বাট দ্য থিং ইজ অনেক সময় আবার ব্যাপারটা অনেক লম্বা হয়ে যায় যেমন আমার একটা মনে আছে আমাদের যে কোনো একটা সার্কুলারে যদি আজকে সার্কুলার যায় এই রিক্রুটমেন্টটা আসলে করি হচ্ছে আমরা ধরেন এটা কী মাস জুন মাস আমরা হয়তো বা রিক্রুটমেন্টটা করবো সেপ্টেম্বরে বা অক্টোবরে ইটস এ লং প্রসেস তো মানুষ মনে করে কি এখনই অ্যাপ্লাই করে এখনই ইনবক্স এই আমি অ্যাপ্লাই করছি চাকরিটা মানে আমার এক তারিখে আমি চাকরি ছেড়ে দেবো বা এই ব্যাপারটা অত সহজ না এটা একটা লম্বা চুরা প্রসেস তো আমি আমি নিজেও আমার ব্যক্তিগত লাইফ আমি যতগুলো লাইফ পর্যন্ত চারটা চাকরি সুইচ করেছি চারটা চাকরির মধ্যে এক প্রথম চাকরিটা আমি মানে আমি থিসিস ডিজাইন করতাম ওইখানে সেখান থেকে ওরা আমার থিসিস যেহেতু করেছি এই প্ল্যান্টের উপরে সেখানে আমি চাকরিটা পেয়েছি কিন্তু বাদ বাকি সবগুলোতেই কিন্তু আমার অ্যাপ্লিকেশন থেকে প্রায় তিন চার পাঁচ ছয় মাস পর্যন্ত বর্তমান বসুন্ধরা তো আমি প্রায় যখন আমার বাইবা হয়েছিল তার প্রায় পাঁচ মাস পরে আমি জয়েন করেছিলাম তো এটা কিন্তু একটা লম্বা প্রসেস ওই পেশেন্সটা রাখাটা জরুরি পেশেন্সটা রাখতে হয় এটাই আর কি বলবো ধন্যবাদ অনেক সময় নিলাম বাট আমার মনে হচ্ছে যে আনসারগুলো দেওয়া উচিত জি জাকারিয়া ভাই আপনি খুবই সুন্দর করে উত্তরগুলো দিয়েছেন আমার আরো কিছু প্রশ্ন আপনার কাছে আছে তরুণদের পক্ষ থেকে যেহেতু আমি এই প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন অনেক হই তো সেটা হলো যে তরুণদের আপনি তো পড়াশোনার কে আপনি একদম ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিয়েছেন এবং অবশ্যই পড়াশোনার কোনো বিকল্প নাই পড়াশোনা করতেই হবে কিন্তু পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে কিন্তু দুইটা সেগমেন্ট আমি দেখেছিলাম একটা হচ্ছে যে আমি রেজাল্ট ভালো করব সো রেজাল্ট ভালো করার জন্য আমার এক পড়াশোনা আর একটা হচ্ছে যে আমার পারিপার্শ্বিক যে সাধারণ জ্ঞান বা আমার যে স্কিলগুলা যে আমি আসলে বই যেটা পড়লাম যেরকম আপনাকে আমি প্রোগ্রামের আগে বলছিলাম যে আমি আসলে লটা শিখেছি কিন্তু যখন আমি কোর্টে গেলাম তখন বইপত্র পড়ে পরীক্ষার রেজাল্টে যেটা হলো সেটার সাথে আসলে মানে পড়াশোনা বই আর আমার প্র্যাকটিসের জায়গাটা একদম কিন্তু ভিন্ন ছিল তা আমাদের এডুকেশন সিস্টেমেও কিন্তু আমরা দেখছি যে যেই লুপ হোলটা যেটা আছে সেটা হলো যে আমরা বই পড়ছি কিন্তু প্র্যাকটিক্যালের সাথে কিন্তু ফার ডিফারেন্স তো ছেলেপেলেরা তখন হতাশা হয় কারণ তারা বড় বড় ভালো ইউনিভার্সিটিতে অনেক টাকা ইনভেস্ট করে পড়াশোনা করার পরে তারা যে চাকরি বাকরি পাচ্ছে না বা চাকরি বাকরি পেলেও মানসম্মত যেই স্যালারিটা তারা ডিজার্ভ করে সেই স্যালারির চাকরি কিন্তু তারা পায় না কারণ আমি নিজেও দেখেছি যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা ছেলে যে মাস্টার্স পাস করে বের হলো সে হয়তো আট হাজার টাকার বেতনও সে পাচ্ছে না তো অথচ এদিকে দেখা গেল যে একটা সিএনজিওলা রিক্সাওয়ালা বা তাদেরও প্রফেশন এটা তা সেই প্রফেশনকে আমি ছোটো করছি না কিন্তু যে আসলে এত কষ্ট করে পড়াশোনা করছে সে যদি আসলে সেই স্যালারিটা না পায় তার কিন্তু তখন দুঃখজনক একটা ফ্রাস্ট্রেশনে চলে আসে তো এই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব যে এই কর্পোরেট লাইনে যারা যেতে চায় বা এটার পাশাপাশি যারা ব্যবসা করতে চায় এই ক্ষেত্রে তাদের আসলে পড়াশোনার পাশাপাশি কোন ধরনের জ্ঞান তাদের আসলে নেওয়া উচিত বা কিভাবে তারা নিতে পারে এক হচ্ছে কি ধ
এই টাইটেল যেটা আছে না এই টাইটেলটা জাস্ট গুগল করলে বের হয়ে যাবে যে কি করতে হবে জাস্ট এই যে আজকে যে পুরো যে টাইটেল ইম্পর্টেন্স অফ সফট স্কিল ইন ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট এই লেখাটা জাস্ট কপি পেস্ট করে গুগলে দিবেন দেখবেন যে চোদ্দ লক্ষ সাইট আসছে এখান থেকে যে কোনো একটা সাইটে ক্লিক করবেন অনেক কথা পাবেন আমি যা বলবো তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে কিন্তু একটা জিনিস সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা নাই সেটা হচ্ছে হিউম্যানশিপ ডেভেলপ করা মানবিকতাটা ডেভেলপ করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার মাঝখানে যদি আপনার মানবিকতা না থাকে আপনার শিক্ষার কোনো দাম নাই আপনি যত শিক্ষিত হোক হন না কেন মানবিকতাটা থাকতে হবে তো মানবিকতাটা কিভাবে ডেভেলপ করা যায় মানবিক হইতে হইলে আপনাকে মানুষের সাথে মিশতে হবে সো মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমরা যখন চিড়াখানায় যাই না আমরা দেখি কি যে আমরা বাইরে ভিতরে একটা বানর বা হনুমান হনুমানগুলো ভিতর থেকে কি চিন্তা করতেছে জানেন হনুমানগুলো ভিতর থেকে চিন্তা করতেছে আমি ভিতর ঠিক আছে তোরা সব চিড়াখানার ভিতরে দ্যাটস দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি কোন পার্সপেকটিভে আছেন আপনি কাদের সাথে মিশছেন কিভাবে নিজেকে ডেভেলপ করছেন সেটাই আপনাকে আগায় নিয়ে যাচ্ছে আপনি অনেক শিক্ষিত হতে পারেন ইমেটেরিয়াল আপনি দেখেন বাংলাদেশের অনেক শিক্ষিত লোক অনেক ধরনের কুকর্ম করছে না বাংলাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় আপনারা সবাই জানেন আপনার আইনের সাথে আছেন আইনের বর্তমান যে একজন শীর্ষস্থান পি কে হালদার প্রশান্ত কুমার হালদার আপনি ওনার প্রোফাইল দেখেছেন নিশ্চয়ই আপনারা ইজ এন এক্স বুয়েটিয়ান হি ইজ এন এক্স আই বি গ্র্যাজুয়েট হি ইজ ওয়ান অফ দ্য ব্রাইটেস্ট স্টুডেন্ট অফ আই বি এ হোয়াট হি ডিড হি হি নিউজ হাউ টু মেক মানি সিএনজি ওয়ালার জীবন ও জানবে না কিভাবে তিন হাজার কোটি টাকা মারতে হয় সিএনজি ওয়ালার তিরিশ টাকা দশ টাকা বেশি হলে জানে যে ওই লোক আমাকে একটা ঝাড়ি দেয় দশটা টাকা বেশি দিবে এই মেয়ে দশ টাকা বেশি চান কেন মিটার চেয়ে দশ টাকা বেশি দিব না কিন্তু দ্যাট জেন্টালম্যান নোজ কিভাবে তিন হাজার কোটি টাকা মেরে ফেলতে হয় মেরে দিতে হয় এবং সে তিন হাজার কোটি টাকা মেরে দিছে সো ব্যাপারটা হচ্ছে কি ওই সিএনজি ওয়ালার সাথে তার পার্থক্যটা কিন্তু আমরা কিন্তু বেরে বের করতে পারছি মানবিকতার অভাব সে শিক্ষিত হয়েছে কিন্তু তার মাঝখানে কিন্তু ওই ব্যাপারটা আসে নাই যে কিভাবে মানবিক গুণগুলো আমার মাঝখানে আনতে হবে বিং এন টপ প্রফেশনাল আমি বুয়েট থেকে পাশ করছি আমি আই বি এ থেকে পাশ করছি আমি এই নর্থ সাউথ থেকে পাশ করছি আমি এই করছি সেই করছি আমি বিরাট কিছু হয়ে গেছি দিন শেষে আমি যে একটা আকাম করে ফেলছি ইট অ্যাকচুয়ালি রুইন দ্য হোল থিংস সো ওই যে এই জায়গাটাতে হয়েছে আমার মানবিক দৃষ্টিগুলি দৃষ্টিভঙ্গিটা এটা এখন কথা হচ্ছে এটা কিভাবে আসে এটা আসার ব্যাপার অনেক সময় একটা বিরাট ডিবেট আছে যে মুরগি আগে না ডিম আগে একটা অনেক বড় ডিবেট এটা কিন্তু এখন পর্যন্ত গ্লোবালি সলভ হয় না আপনার জানেন কিনা যায় না পৃথিবীতে এই জিনিসটা এখনো সলভ হয় নাই দুই ধরনের বিজ্ঞানীরা দুই ধরনের কথাই বলতেছে তো আমাদের এখানে একটা ব্যাপার আছে যে লিডার কি বর্ণ না লিডার তৈরি করা যায় মানবিকতা কি নিজে আপনি কি জন্ম নিয়ে মানবিকতা হইয়া আসবেন নাকি আপনাকে তৈরি করবে মানবিক গুণাবলী মানবিক গুণাবলীটা আপনার মাঝখানে আসবে আপনার ফ্যামিলি থেকে আপনার সারাউন্ডিং থেকে এবং আপনার নলেজ থেকে আপনার পড়াশোনা থেকে এবং আপনি এই পড়াশোনাটাকে কিভাবে আপনার প্র্যাকটিসের মধ্যে নিয়ে আসতে পারেন আমি আমার কাছে একটা একজন একটা ছেলে আসছিল একবার বলে স্যার ভাই কিছু একটা বলেন আমাকে আমি বললাম যে দেখেন ইন ইউর আর্লি লাইফ ইউ রিড দ্য আদর্শ লিপি বলতাম আমরা ছোটবেলায় সদা সত্তা কথা বলিবে কখনো মিথ্যা বলিবে না বড়দেরকে সম্মান করবেন এই যে আট দশটা লাইন ছিল না আমি বলি এই আট দশটা লাইন প্র্যাকটিস করেন কালকে থেকে দ্য লাইফ উইল বি চেঞ্জ ইউ ডোন্ট নিড এম বি এ ইউ ডোন্ট নিড এনিথিং ইউ ডোন্ট নিড ইঞ্জিনিয়ারিং ইউ ডোন্ট নিড ডক্টর অ্যাডভোকেট এন নাথিং আদর্শ লিপির প্রথম দশটা লাইন প্র্যাকটিস করেন কালকে সকাল থেকে যারা শুনছেন আমি নিজে চেষ্টা করি পারি না কসম আমারও নিজেরও সমস্যা হয় আদর্শ লিপির প্রথম দশটা লাইন প্র্যাকটিস করেন নিজের চরিত্রের মধ্যে দেখবেন যে আপনি চেঞ্জ হয়ে গেছেন আমরা বেসিক থেকে দূরে যাইতে 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 এমন একটা জায়গায় চলে গেছি যেখানে আর বেসিকে ফিরতে পারতেছি এখন বেসিক খুঁজে বেড়াচ্ছি যে কোথায় বেসিক বিল্ডিং বুর্জাল খলিফাতে গেছি গত দুবাইতে বুর্জাল খলিফাতে একশো চব্বিশ তালাতে উঠলাম এক মিনিটে তা একশো চব্বিশ তালার উপরে আরও পঞ্চাশ তালা আছে একশো চৌষট্টি তালা পর্যন্ত এটার উপরে একশো চৌষট্টি তালার উপরে যে যদি আপনি এখন বলেন যে বুর্জ খলিফা তোমার ইটা দেখতে আসছি বেসটা দেখতে আসছি পারবেন তার বেস তো একশো চৌষট্টি তালার নিচেও আরও একশো চৌষট্টি ফিট একশো চৌষট্টি তালার নিচে আপনি তো পাবেন না আপনি তো হারাই ফেলছেন আপনি তো এখন বুর্জ খলিফার উপরে এখন আমাদেরকে আমার মানবিকতা টানতে হবে বেসিকে ফিরে যেতে হবে রুটে আসতে হবে রুট কি রুট হচ্ছে ভেরি বেসিক গুণাবলী যে আমাদের মানবিক গুণাবলীটা আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে এভরিথিং উইল বি ডান আমি
মাস্টার স্টুডেন্ট আমি অ্যাটলিস্ট একশো মাস্টার স্টুডেন্টকে চিঠি লিখতে দিছি ইংলিশে তারা লিখতে পারে নাই তারা লিখতে পারে না একটা চিঠি লিখতে পারে নাই মাস্টার্স ডাজেন্ট নেসেসারি মিন এনিথিং অথচ আপনি যদি একটা ক্লাস ফাইভের একটা ভালো একটা স্কুলের ক্লাস ফাইভের একটা বাচ্চাকে বলেন যে রাইট সামথিং অ্যাবাউট ইউর সেলফ ইউ উইল রাইট অ্যাবাউট টু টু হান্ড্রেড ওয়ার্স পেজ মানে একটা ইয়াসে লেখে চলে আসবে তাহলে আমি কি বলবো যে ক্লাস টু ছেলেটা ওই মাস্টার্সের ছেলে থেকে বেশি হয়েছে তাকে চাকরিটা দেবো আমি তাকে তো দিতে পারবো না দ্য থিং ইজ দ্যাট তার মাঝখানে ওই ব্যাপারগুলো কিন্তু আনতে হবে যে আমি আমি একটা চাকরিতে যাচ্ছি বা আমি একটা জায়গায় যাচ্ছি আমি কোথায় যাচ্ছি কি হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমি বলি যারা চাকরিতে যায় না তারা কেউ ওই জব ডেসক্রিপশনই পড়ে না খালি ওই পোস্টের নামটা পড়ছে পোস্টের নামটা পড়ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ পড়ে চলে আসছে আর কিছু পড়ে নাই যেটা কোন কোম্পানি কোন জিনিস আমার আমি আরো মজা কেটে আমরা তো আরো বড় গ্রুপে আছি তো মানে আমরা মনে করেন বসুন এলপি গেছে জন্য রিক্রুটমেন্টে বসে আছি তো আমি বললাম যে তুমি কোন পোস্টের জন্য আসছো বা কি তো বলতেছে যে আমি তো বসুন্ধরা কোন পোস্টের জন্য আসছো বসুন্ধরা গ্রুপে আসছি ভাই বসুন্ধরা গ্রুপে তো তিরিশটা প্রতিষ্ঠান তুমি কোন প্রতিষ্ঠানের বাইবা দিতে আসো মানে দে ডোন্ট স্টাডি দে ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট নলেজ আমি যদি এখন আপনি মাস্টার্স হয়েছে দেখে তারে আমার দশ হাজার টাকা বেতন দিতে হবে তো আমার তো ভাই বুঝতে হবে যে এম আই বিং মানে ইলিজিবল টু গেট দা টেন থাউজেন্ড আমি হ্যাঁ আমি মাস্টার্স করছি দশ বছর একুশ বছর পড়াশোনা করছি আমার এই টোয়েন্টি ইয়ার ইয়ার্স একাডেমিক লাইফ বাট আমি কি আমার নিজের প্রতি সবই সুবিচারটা করেছি যে আমি এটা যতটুকু পড়ার ততটুকু করতে পারছি যদি আমি এটা করতে পারি যদি আমি মনে করি যে হ্যাঁ এটা আমার হয়েছে অ্যান্ড আই ডোন্ট গেট দিস থিংস দেন দ্য থিংস কাম দেন দ্য ডিসকাশন মে হ্যাপেন যে আমি আসলে এখন কি করণীয় আমার তো সব ক্যাটাগরি আছে আমাকে দেখাতে পারবেন না বাংলাদেশে আমি আপনাকে বললাম এই লাইভের মাধ্যমে যারা দেখতেছে দেশ বিদেশে কোনো তরুণ দোজ হু ক্যান রিড ওয়েল রাইট ওয়েল লিসেন ওয়েল স্পিক ওয়েল তারা কোনো জায়গায় চাকরি করতে পারতেছে না তারা চাকরি পাচ্ছে না এবং তারা ইয়ের মধ্যে আছে হার্ডশিপের মধ্যে আছে ব্রিং দ্যাট গাই টু মি আই উইল গিভ অ্যান্ড জব চারটা জিনিস পারতে হবে কথা বলতে জানতে হবে লিখতে জানতে হবে পড়তে হবে এবং বলতে হবে রিডিং রাইটিং আই সে যে ব্যাপারগুলো আছে না আই সে যে চারটা হ্যাঁ এই চারটা ভালো পারে মাস্টার্স বিএসসি কিচ্ছু হোক যে কোনো জায়গার হোক বা এই চারটা ভালো পারে আমি এই চারটা পরীক্ষা নেব যদি হি পাস আই উইল গিভ ইন জব ইন মাই অর্গানাইজেশন ইন মাই ডিপার্টমেন্ট ব্রিং হিম অ্যান্ড হি হি হ্যাজ টু বিন হার্ডশিপ তাকে হার্ডশিপে আছে নাই নাই ভাই আমি আপনাকে বললাম নাই আমরা হারিকেন দিয়ে খুঁজতেছি যে ভাই কোথায় আছে ভালো একটা লোক নিয়ে আসেন একটা চাকরি দেয় আপনি অত পাবেন কি বাংলাদেশের লোকজন বেকার আপনি একটা ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন দিই আপনাদেরকে বাংলাদেশে বেকার কারা জানেন বাংলাদেশে বেকার হচ্ছে মাস্টার্স এবং অনার্স পাস ছেলেরা অশিক্ষিত লোক কোনো বেকার নাই বাংলাদেশে বাংলাদেশে অশিক্ষিত লোক কোনো বেকার নাই এটার পার্সেন্টেজ হচ্ছে থ্রি আর শিক্ষিত লোকের বেকারের পার্সেন্টেজ হচ্ছে থার্টি থ্রি পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট তেত্রিশ শতাংশ উচ্চ শিক্ষিত লোক চাকরি নেই বাংলাদেশের আর তিন দশমিক ছয় শতাংশ লোক অশিক্ষিত তার চাকরি নাই বুঝেন এবার বেকারটা কেন হয়েছে সে प्रोग्राम देखे তাদের উদ্দেশ্যে একটা জিনিস বলতে চাই যে আমি যখন এই প্রোগ্রামে যখন আসলাম আপনাকে যখন আমরা গেস্ট হিসেবে ইনভাইট করলাম আমরা কিন্তু আপনার প্রোফাইলটা পড়েছি মাহিন আমাদের হোস্ট আজকে সে পড়েছে আমি পড়েছি একবার না কয়েকবার করে আপনার সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা বোঝার চেষ্টা করেছি আপনি যেখানে কাজ করছেন সেই জায়গাগুলো জানার চেষ্টা করেছি যে কেমনভাবে আপনি চিন্তা করছেন কি কি ধরনের কাজ করছেন তো সেম ওয়েতে যখন আমরা একটা কোম্পানিতে কাজ করতে যাই বা যেই ব্যক্তির দের সম্মুখীন আমি হব বা সেই কোম্পানিটা কারা চালাচ্ছে কারা টপ লেভেলে আছে বা বিভিন্ন সেকশনগুলোতে আছে সেটা সম্পর্কে যদি না জেনে খালি কোনো রকমের সিভিটা তাও নিজে না লেখে হয়তো আরেকজনকে দিয়ে লেখায় সাবমিট করে আমি যদি আশা করি যে আমার ইন্টারভিউ খুব ভালো হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম আর আমার চাকরির জন্য ইনভাইটেশন চলে আসবে আসলে বিষয়টা কিন্তু কখনোই সেভাবে হয় না 
তো এই ক্ষেত্রে জাকারিয়া ভাই আপনি খুব সুন্দর করে বলেছেন যে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা দরকার আমাদের মূল সেটা হলো আমাদের মানবিকতা মানবিকতাটা গ্রো করা সম্ভব যদি আমরা মানুষের সাথে আসলে মিশি মানুষকে নিয়ে চিন্তা করি যখন মিশবো তখন আমার কমিউনিকেশন হবে তখন আমার আসলে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ হবে এবং এইভাবে কিন্তু আমরা কানেক্ট করতে পারবো এবং যখন এই ধারণাগুলো হবে এইগুলোই কিন্তু আসলে আমাদের সফট স্কিল আজকে আমরা সফট স্কিল বল বলছি সফট স্কিল আসলে কি আমাদের সফট স্কিল তো এটাই একটা মানুষের সাথে কথা বললে আমি কমিউনিকেশন বিভিন্ন এ ধরনের মানুষ বিভিন্ন বয়সের মানুষ বিভিন্ন পেশার মানুষ কথা বলবো আমার কমিউনিকেশন স্কিল গ্রো করবে আমার ক্ষেত্রেও আমি পার্সোনালি যেটা করেছিলাম যে আমার আমি খুবই চাপা স্বভাবের ছিলাম ইন্ট্রোভার্ট ছিলাম অনেকেই এই অর্গানাইজেশন জিএলটিএস কিন্তু আমরা বারো বছর ধরে রান করছি তো সবাই এখনের যে রেজাল্টটা সেটা সবাই দেখে কিন্তু এই বারো বছর আমি আমার পকেটের টাকা খরচ করে করে এত দূর পর্যন্ত নিয়ে আসছি একশো ছয়টা দেশ আমি অবশ্যই একদিনে গঠন করি নাই একটা ছয় একশো ছয়টা দেশের মানুষ এক কথায় আমার অর্গানাইজেশনে এসে তারা জয়েন করে নাই তো এই জিনিসটা করতে কিন্তু আমাকে মানুষের সাথে প্রচুর মিশতে হয়েছে প্রচুর কথা বলতে হয় ইন্ট্রোভার্ট মানুষটা এখন আমি অনেক বক বক করতে হচ্ছে আমাকে কাজের পারপাসে তো খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন জাকারিয়া ভাই আমার খুবই খুবই আমি নিজে শিখলাম আপনার কাছ থেকে যে নেক্সট টাইম আমিও যখন সবাইকে বলবে এই কথাটা আগে বলে নিব যে মূল জায়গাটা যেন অবশ্যই মানবিকতা হয় রুট যদি আমরা হারাই ফেলি তাহলে কখনো সেই গাছের সুমধুর ফল আমরা কখনো খেতে পারবো না তো মাহিনের কাছে চলে যায় মাহিন তুমি যদি প্রোগ্রামটা ধরো আসলে আমার আমার মনে হয় যে আমার প্রোগ্রাম বা আমাদের গ্লোবাল লথ ইঙ্কার সোসাইটির এই গ্লোবাল টক অলরেডি সাকসেসফুল কারণ যে জায়গাটা নিয়ে গ্লোবাল লথ ইঙ্কার সোসাইটি কাজ করে ইভেন আমি শুধু গ্লোবাল লথ ইঙ্কার সোসাইটির কথাই বলবো না অসংখ্য অর্গানাইজেশন পৃথিবীতে ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করছে আসলে ডেভেলপমেন্টের প্রধান এবং প্রথম জায়গার নাম হচ্ছে হিউম্যানিটি আমরা কি আমরা হিউম্যান বিং তো আমরা যদি হিউম্যান বিং থেকে রোবোটিক্স হয়ে যাই তখন আসলে আমাদের সৃষ্টির শুরুর জায়গাটাই নষ্ট হয়ে যাবে আমি এতক্ষণ অনেক অনেক মনোযোগ দিয়ে আমি জাকারিয়া ভাইয়ের কথা শুনছিলাম আমার প্রোগ্রামে আমি অনেক কথা বলি আমি বিভিন্ন ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করি আমি ইউথ ডেভেলপমেন্টের কথা বলি গ্লোবাল লথ ইঙ্কার সোসাইটির কথা বলি আমাদের আপকামিং প্রোজেক্টের কথা বলি অনেক কিছুর কথা বলার আমি চেষ্টা করি কিন্তু আজকে আমি চুপচাপ শুনছিলাম প্রথম যেটা আমি বলবো জাকারিয়া ভাই খুব চমৎকার একটা কথা ইয়াং জেনারেশনের উদ্দেশ্যে বলেছে যে এডুকেশন ইজ ওয়ান আর প্রত্যেকটা জিনিসই হচ্ছে জিরো বাট ওই জিরোগুলো অনেক বেশি ভ্যালুয়েবল হয়ে যায় যখন আমরা ওই একে এনশিওর করতে পারি তখন দশ একশো এক হাজার এক লাখ এক কোটি এরকম হয়ে যায় এবং এটাই আসলে আমার কাছে মনে হয় এডুকেশন এবং সফট স্কিলের মধ্যে কানেকটিভিটি একটা আর একটাকে ছাড়া আসলে খুব বেশি সামনের দিকে নিয়ে যেতে পারে না যেমন সে ফর এক্সাম্পল আমাদের শুধুমাত্র যদি অনার্স মাস্টার্সের সার্টিফিকেট থাকে যেটা জাকারিয়া ভাই বাংলাদেশের সব থেকে বড় একটা প্রতিষ্ঠান ওয়ান অফ দ্য বিগ আমি বলতে চাই না আমি বিগ বলতে চাই বিগেস্ট বলতে চাই বসুন্ধরা গ্রুপ সেই জায়গার এক্সপিরিয়েন্স থেকেও কিন্তু বললেন যে অনেক অনার্স মাস্টার্স ছেলে পান আসে কিন্তু ওই যে লিসেনিং রিডিং রাইটিং স্পিকিং এই জায়গাগুলো কিন্তু বলতে পারে না আমাদের শুধুমাত্র কিন্তু একাডেমিক সার্টিফিকেট এই জায়গাগুলো এনশিওর করতে পারে না তখনই যেটা বললেন যে আমাদের সফট স্কিলের জায়গাগুলো চলে আসে এবং এই দুইটার মধ্যে যখন কানেকটিভিটি হয় তখন কিন্তু আমরা এক একজন জাকারিয়া জালালকে পাবো এক একজন রমান স্মিতাকে পাবো এবং এরকম এক এক অসংখ্য এন্টারপ্রেনার আমরা পাবো যখন দুইটার আমরা কানেকটিভিটি করতে পারি কেউই উইদাউট স্টাডি এই এই পজিশনে আসেনি আবার কেউই উইদাউট সফট স্কিল ডেভেলপমেন্ট এই পজিশনে আসেনি আর একটা কথা বলতে চাই আসলে হিউম্যানিটির কথা যেটা জাকারিয়া ভাই বললেন আপনারা যারা এই মুহূর্তে আমাকে শুনছেন আমি দীর্ঘদিন যাবো প্রায় আড়াই প্রায় দুই দুই বছরের বেশি হয়ে গেল আমি গ্লোবাল লথ ইঙ্কার সোসাইটির বিভিন্ন প্রোগ্রামে আমি হোস্টিং করি আমি অন্যান্য জায়গাতেও হোস্টিং করি বাট আমার হোস্টিং এর মধ্যে আমি এরকম ইম্পর্টেন্ট কথা খুব কম পেয়েছি যে জায়গাতে বলে হ্যাঁ সবাই বলছে পড়তে হবে অনেক বেশি নিজের স্কিল ডেভেলপ করতে হবে নিজের ইংলিশ প্রোনাউন্সিয়েশন ঠিক করতে হবে অনেক অনেক সার্টিফিকেট যোগাতে হবে বাট অনেক দিন পর খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা শুনলাম সেটা হচ্ছে কি আপনার হিউম্যানিটি ডেভেলপ করতে হবে যে কথা আমরা গ্লোবাল লথ ইঙ্কার সোসাইটি গত বারো বছর যাবত বলেছি যে আপনারা যদি আসলেই বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আপনারা যে আসলে ন্যাশনাল কনটেক্সটে ইন্টারন্যাশনাল কনটেক্সটে গ্লোবাল কনটেক্সটে আপনি যত জায়গায় বলেন ই ইভেন আপনারা মার্স মুন যত জায়গার কথাই বলেন আপনারা যদি কিছু করতে চান ফার্স্ট অফ অল উই শুড বি এ প্রপার অ্যান্ড পারফেক্ট হিউম্যান বিং আমাদের হিউম্যান কনসায়েন্স 
আমাদের নিজেদের মধ্যে থেকে ডেভেলপ করতে হবে আমি সব সময় আমার দেশের কথা বলি আমি আমার নিজের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে সব সময় ভালোবাসি পৃথিবীর যে অবস্থানে আমি যেখানে পড়তে গিয়েছি যে জায়গাতে রিপ্রেজেন্ট করতে গিয়েছি আমি সবার আগে আমার বাংলাদেশের ফ্ল্যাগকে আমি আমার গায়ে জড়িয়েছি আমার মাথায় বেঁধেছি কারণ আমি এই জায়গাকে ভালোবাসি এবং আমি কোনো দিন সেই ইয়াং জেনারেশন হতেই চাইনি যারা বাংলাদেশকে সবসময় দোষারোপ করবে দ্রব্য মূল্যের দাম বেশি এই দেশ অপরিচ্ছন্ন এই দেশে ঘন্টায় চার ঘন্টা জামে বসে থাকতে হবে হোয়াট এভার আমাদের প্রবলেম আছে বাট সেগুলো সলভ কারা করবে উই আর রেসপন্সিবল টু সলভ দি নট অনলি আওয়ার গভর্নমেন্ট ইজ রেসপন্সিবল টু সলভ দি যেদিন গভর্নমেন্ট অ্যান্ড জেনারেশন উইল ওয়ার্কস টুগেদার ওই দিন বাংলা বাংলাদেশ পৃথিবীর যে কোনো দেশ আপনি প্যারিস বলেন ক্যালিফোর্নিয়া বলেন যা কিছু বলেন না কেন দে ক্যান বিট এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং এটা আমি আমার আমার জীবনে তো ছোট্ট জীবন অল্প পৃথিবী দেখেছি বা সেই এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারি এবং সেটা বলতে পারি কারণ আই লাভ মাই হিউম্যানিটি আই লাভ মাই পিপল আমি আমার আমাকে যে কারণে লাভার বয় বলি কারণ এই হিউম্যানিটি কি আমি ভালোবাসি আমার সকল পরিচয়ের ঊর্ধ্বে গিয়ে এবং আমি চাই আজকে আপনারা জাকারিয়া ভাইয়ের কথাগুলো এতক্ষণ যারা শুনলেন তারা সবার আগে আপনাদের পড়াশোনার পাশাপাশি আপনাদের হিউম্যানিটি ডেভেলপ করবেন যখনই পাশে দেখবেন যে জায়গায় আপনার অ্যাক্ট করার ইয়া আছে মিউনিসিপালিটির জন্য বসে থাকার দরকার নাই বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের জন্য বসে থাকার দরকার নাই বিরোধী দলের জন্য বসে থাকার দরকার নাই কারো জন্য বসে থাকার দরকার নাই ইউ আর এ লিডার ইন আওয়ার আইস ইউ হ্যাভ দ্য কোয়ালিটি টু মেক ইট চেঞ্জ এবং এটাই গ্লোবাল লথ ইন্টার সোসাইটি বিশ্বাস করে জাকারিয়া ভাইয়ের কাছে যাওয়ার আগে আমি স্মিতা আপুকে ছোট করে একটা প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে জাকারিয়া ভাই এত চমৎকার ভাবে তার একাডেমিক কেরিয়ার এবং তার স্কিল ডেভেলপমেন্ট কেরিয়ারকে এক করে তার কেরিয়ার তার তার প্রফেশনাল জায়গা থেকে অনেক চমৎকার চমৎকার কিছু কথা বলবেন আমি স্মিতা আপুর কাছে জানতে চাই নট অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট অফ গ্লোবাল লথ ইন্টার সোসাইটি অ্যাজ এ কমন বিং অফ আওয়ার সোসাইটি যে আপনার কি মনে হয় আপনি যদি একজন সাধারণ মানুষ হতেন গ্লোবাল লথ ইন্টার সোসাইটি আসলে এরকম পার্সপেকটিভে কি কাজ করছে ইয়াং জেনারেশন নিয়ে কি ভাবছে কোন মোটোজে কাজ করতে চাচ্ছে এবং আসলে তাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কোন জায়গাটায় আমি সবার উদ্দেশ্যে এতটুকুই বলবো যে আমাদের অনেক 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 কাজ সবাই আমাদের অনেক কাজ দেখে কিন্তু এই সব কাজের পিছনে আসলে আমাদের একটাই মাত্র উদ্দেশ্য সেটা হলো আমাদের তরুণ যারা আছে শিশু যারা আছে আমাদের যারা সিনিয়র যারা আছে বিভিন্ন প্রফেশনে যারা আছে বিভিন্ন বয়সী প্রত্যেকের যেন পজিটিভ মানসিকতা হয় জিএলটিএস গ্লোবাল ল থিঙ্কার সোসাইটি যখন আমরা বলি এই অর্গানাইজেশনটার ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট হিসেবে কখনোই আমি আসলে চিন্তা করি নাই এটা গঠনও করা হয় নাই যে আমি আসলে সংগঠন করব আমার অনেক নামকাম হবে আমি এই করব সেই করব সেই উদ্দেশ্যে না এটার একটা মাত্র পারপাস সেই পারপাসটাই হলো মানসিকতাকে পরিবর্তন করা এবং সেই মানসিকতাটা হলো পজিটিভ একটা মানসিকতা আনা যেরকম আমরা মাহিন যেরকম বলে যে আমাদের দেশের প্রবলেম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম প্রবলেম থাকবে কিন্তু আমরা জিএলটিএসের মেম্বারদেরকে কিন্তু লিডার হিসেবে গ্রহণ করছি কেন আমরা বিশ্বাস করি তারা লিডার হিসেবে জন্ম নিয়েছে এবং এই লিডারশিপের জায়গাটাকে তারা কিন্তু মানে এটাকে গঠন করতে হবে যে মানব মানুষ হয়ে তো আমরা জন্ম নিচ্ছি কিন্তু মানবিকতাটা যেকে যেরকম গঠন করতে হয় সেম ওয়েতে আমাদের মানসিকতার জায়গাটাকেও গঠন করতে হয় জিএলটিএস ঠিক সেই প্ল্যাটফর্মটা দিচ্ছে বিভিন্ন দেশের মানুষকে একত্রিত করছে এবং বাংলাদেশের তরুণদের জন্য স্পেশালি তাদের কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মটা একটা অনেক বড় সুযোগ দিচ্ছে যে এখান থেকে তারা বিভিন্ন দেশের মানসিকতা সম্পর্কে জানতে পারছে শিখতে পারছে তাদের কিন্তু আমরা ভুল ভ্রান্তি নিয়ে কখনোই কথা বলি না আমরা বরং তাদেরকে ছেড়ে দিছি যে তোমরা হাঁটতে হাঁটতে শেখো এই জায়গাগুলো এই প্ল্যাটফর্মগুলো কিন্তু জিএলটিএস এর জায়গাতে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে এই জায়গাটা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে এবং এই উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করা হচ্ছে আশা করি যে আমরা যেরকম মাহিন মেহরাব আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে এরকম অসংখ্য তরুণ তরুণীরা বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্ত হয়েছে আশা করব যে জাকারিয়া জালাল ভাই আজকে আমাদের প্রোগ্রামের মাধ্যমে যুক্ত হলেন কিন্তু আমাদের সাংগঠনিকভাবেও আমরা তাকে পাব সংগঠন বলতে আমরা পরিবার বলি আমাদের এই লিডারশিপ নেতৃত্বের একটা পরিবার আমরা একে অন্যকে শেখায় এই জায়গাটাতে যুক্ত হব 
এতটুকুই তোমার প্রশ্নের উত্তর আশা করি আমি দিয়েছি যেহেতু আমরা প্রোগ্রামের একদম শেষ দিকে এবং জাকারিয়া ভাইয়ের আরেকটা প্রোগ্রাম কিন্তু সামনেই আছে আশা করি সেই প্রোগ্রামটাও সবাই দেখবেন আমরা আমাদের পেজ থেকেও সেটা শেয়ার দিয়ে দিব আজকে ওনার বোনের সাথে কিন্তু ওনার একটা প্রোগ্রাম আছে সেটা হয়তো জাকারিয়া ভাই বলে যাবেন প্রোগ্রাম শেষে তো জাকারিয়া ভাইয়ের কাছেই আরও কিছু এই শেষ জায়গাটুকু জাকারিয়া ভাইয়ের কাছ থেকে শুনতে চাই আমার তরফ থেকে আমি বিদায় নিয়ে নিচ্ছি যে সবাই ভালো থাকবেন আজকে অনেক কিছু শিখলাম আমি শিখলাম এবং আমাদের যারা প্ল্যাটফর্মে যারা আছেন যারা প্রোগ্রাম দেখছেন তারা সবাই এই জায়গাটুকু কিন্তু শিখে নিলেন যে মানবিকতার উপর আর কিছু নেই পড়াশোনা করতে হবে এটা আপনার পাসপোর্ট এবং সেই পাসপোর্টের সাথে যখন আপনার মানবিকতার জায়গাটা যুক্ত হবে সাকসেস আপনার প্রতিনিয়ত আসবে সাকসেসের সাথে চ্যালেঞ্জ আছে সেই চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার যোগ্যতা কিন্তু আপনি অর্জন করবেন তখনই এবং তখন আপনি কিন্তু একজন জাকারিয়া জালাল হতে পারবেন তো আমার তরফ থেকে বিদায় সবাই ভালো থাকবেন মাহিনের কাছে চলে যাচ্ছে এবং জাকারিয়া ভাইয়ের কাছ থেকে আমি আমাদের প্রোগ্রামের যে লাস্ট সেগমেন্টের যে এক্সাইটেড মুমেন্ট যে সবাই পারফর্ম করে সেই জায়গাটাতে যেতে চাই ম্যাডাম প্রেসিডেন্ট আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা দীর্ঘ সময় আমার কাছে মনে হয়নি যে এক ঘন্টা চার মিনিট অলরেডি আমার প্রোগ্রামে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে আমি দুজনকেই শুনছিলাম আমার দর্শকদের শোনানোর চেষ্টা করছিলাম সফলতার গল্প বলার চেষ্টা করছিলাম এবং যে কমপ্লেন আমি আজীবন করি যে সোসাইটিতে যেমন জাকারিয়া ভাই বলছিলেন যে আমরা ব্যাট পিয়ার গ্রুপের সাথে কানেক্টেড হচ্ছি আমাদের পরিবারের সমস্যা হচ্ছে আমি এমন এক্সপিরিয়েন্স করেছি যে বাবা মা বলছে কি বাইরে সংগঠন করতে যাও বাসায় বসে বসে মোবাইল তো টিকটক কর কাজে লাগবে বাইরে যাওয়া যাবে না এই কালচার থেকে আমরা কিভাবে বের হতে পারি কিভাবে আমরা গ্রুপ কালচারে আমি সবসময় বলি ভালো কাজের সাথে থাকলে আমরা খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে পারবো অনেক কথা বলার আছে সেগুলো বলবো বাট যেহেতু আমাদের একজন ইম্পর্টেন্ট আমাদের গেস্ট আজকে তার অনেক ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও আমাদেরকে স্লট দিয়েছে আবারও তার কাছে যেতে চাই একটা প্রশ্ন এবং তার সেই এক্সাইটিং মোমেন্ট তার কাছ থেকে আমরা গান শুনবো বাট একটা প্রশ্ন যে আমরা এতক্ষণ জাকারিয়া ভাইয়ের একাডেমি গল্প শুনলাম তার প্রফেশনাল ক্যারিয়ার শুনলাম বাট এই একাডেমিক ক্যারিয়ার থেকে তার প্রফেশনাল লাইফে যাওয়ার ক্ষেত্রে সফট স্কিল তাকে কতখানি সহজ সহযোগিতা করেছে এবং সাহায্য করেছে কারণ তার আমরা প্রোফাইল আমরা দেখতে পেয়েছি তিনি বিভিন্ন শর্ট কোর্স করেছেন নিজের বিভিন্ন ফাউন্ডেশনকে বিল্ড আপ করেছে এই একটা প্রশ্ন যদি ভাই ছোট করে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন এবং তারপরে কাল ক্ষেপণ না করে আমরা তার অনেকগুলো গুণাবলীর কথা শুনলাম তার গানের গুণাবলীটা আমরা পরক করে দেখতে চাই আচ্ছা আমি খুব ছোট করে বলি সেটা হচ্ছে যে সফট স্কিলের সফট স্কিল হচ্ছে একমাত্র জিনিস যেটা দিয়ে আপনি কেউ অনেকে আমি কমেন্ট বক্স পড়তেছিলাম আপনাদের কথা শুনতে শুনতে অনেকে বলছে যে আমি যাকে যাদের মতো কোথায় যেতে চাই ওইটা শুনতে চাই আমি এই একটা কথা বলবো ডোন্ট ফলো মি বিকজ মাই রুট ইজ ডিফারেন্ট ইউর রুট ইজ ডিফারেন্ট ইউ ক্যানট বাট দ্য ডেস্টিনেশন মাই দ্য সেম ডোন্ট ফলো মাই পাথ আমি আমি যেই পথে গেছি আমি এই ব্যাপারটা সবসময় আমার টিমকে বলি ধরেন আমি একটা দোতলা বাস আর আপনি একটা মোটর সাইকেল কথার কথা তা আপনি দোতলা বাসকে ফলো করতেছেন তো সামনে একটা ম্যানহোল আছে দোতলা বাস তো ম্যানহোল উপর দিয়ে চলে যাবে কিন্তু আপনি তো মোটর সাইকেল আছেন আপনি তো ম্যানহোলে পড়ে যাবেন তো ব্যাপারটা খুবই স্ট্রেট ব্যাপার যে আপনি কখনই কাউকে ফলো করতে পারবেন না এভরি ওয়ান হ্যাজ দেয়ার ওন ডিফারেন্ট রুট অফ গোয়িং টু দ্য ডেস্টিনেশন ফলো ইউর প্যাশন অ্যান্ড আমি যেটা বলবো যে সফট স্কিল ছাড়া কোনো কিছু নেই সফট স্কিলের সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে কমিউনিকেশন যে চারটা বলছি ওই বিদেশিরা যে আপনাদেরকে বিদেশ নেয় ওই বলে যে আই সে আপনি আসো তুমি বিদেশে বিষা পাবা they know why they are choosing these things so this is the main thing they chapter niche tick koren mane sob kichu apnar automatically hobe sob skill er main jinish hocche reading writing speaking and um, uh, reading writing speaking and listening ei chapter ke apni tick koren sob kichu tick hoye jabe ebong you will be find yourself differentiated to the others ekta jaygate ami apnar jeta bolte chaichi ekta byapar amake differentiate koreche learning mane eagerness mane janar ব্যাপারটা মানে জানতে চাওয়ার যে ক্ষুধার্ত ব্যাপারটা হাঙ্গরিনেসটা এই জিনিসটা খুব দরকার সো দ্যাটস ওয়াই আমি জাস্ট ছোট করে বলে আমি এমআইটি স্লোয়ান স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট এমআইটি যেটা পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা ইউনিভার্সিটি সেটা বিজনেস স্কুলে আমি প্রায় পনেরো দিনের একটা কোর্স করে এসেছি তারপরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট যেটা ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড় ইন্ডিয়ার আইবিএ বলা হয় আহমেদাবাদ সেখানে আমি একটা পনেরো দিনের কোর্স করেছি টোকিও আইবিএম জাপানে আমি একটা পনেরো দিনের কোর্স করেছি আমি ইন্টারন্যাশনাল ইয়ং লিডার্স অ্যাসেম্বলি থেকে করেছি এগুলি কেন করেছি জানেন নিজের টাকায় করেছি যে আপু বললো নিজের টাকায় অনেক সময় এই কোম্পানিকে দিয়েছে তারপর আস্তে আস্তে যেটা নিজের টাকায় করেছি কেন টু লার্ন টু ডাইভার্সিফাই মাই সেলফ টু এক্সপ্লোর মাই সেলফ ইনভেস্টিং মাই সেলফ নিজেরা নিজের
বত্রিশটা দেশ আমি নিজে ভিজিট করেছি আই হ্যাভ বিন ইন হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ সিটিস আমি একশো পঁচিশটা সিটিতে ঘুমাইছি সারা পৃথিবীতে রাতে থাকছি অ্যান্ড আই হ্যাভ ভিজিটেড সিক্সটি ওয়ান ডিস্ট্রিক্টস অফ কান্ট্রি একশোটিটা জেলা আমি ভিজিট করেছি বাংলাদেশ সো আমি বলি যে আপনি যদি একটা জেলা ভিজিট করেন তাহলে আপনি এক মাসের অভিজ্ঞতা আপনি যদি একটা দেশ ভিজিট করেন তাহলে হচ্ছে আপনার ছয় মাসের অভিজ্ঞতা অ্যাড হয় আপনার ক্যারিয়ারে নাও ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আমার কত বছর অভিজ্ঞতা সো এটা আপনারা ওইটা চেষ্টা করেন এক্সপ্লোর দ্য থিংস দেন ইউ উইল ফাইন্ড ইউর সেলফ ডিফারেন্সিয়েট টু আদার্স এক্সপ্লোর ইনভেস্ট লার্ন লার্নিং রিডিং দ্যার সল দ্য বেসিক ভেরি বেসিক থিংস আর দিন শেষে একটা কথা হচ্ছে বি হিউম্যান এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা সো আমার পক্ষে আর কোনো কিছু বলার নাই থ্যাংক ইউ लेखा <laughs> কেন পাচ্ছি না সেটাও আমাদের জাকারিয়া ভাই খুব স্পেসিফিক ভাবে আমাদেরকে আজকে জানিয়ে দিলেন এবং কিভাবে আমরা পেতে পারি এই ফ্রাস্ট্রেশন থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি আমরা বাংলাদেশকে আপেল্প করতে পারি স্টেপ আপ করতে পারি প্রত্যেকটা জায়গা কিন্তু আজকের এই এক ঘন্টা নয় মিনিটের প্রোগ্রামের মাধ্যমে জাকারিয়া ভাই আমাদেরকে বলে দিয়েছেন তো আমরা ভাইয়াকে আর আর রাখতে চাচ্ছি না যেহেতু তার সামনে আরো একটা প্রোগ্রাম আছে যাওয়ার আগে আমরা ভাইয়ের কাছ থেকে একটা গান শুনতে চাই এবং সেই গানের পরে সে আমাদের আজকের যারা ভিউয়ার্স আছে যারা আজকের আমাদের এই প্রোগ্রামটা ফলো করলো এবং সামনে আমাদের এই প্রোগ্রামটা দেখবে এবং ফলো করবে তাদের উদ্দেশ্যে ছোট করে যদি কিছু বলার থাকে সো চলে যাচ্ছে যাকে বলা আমি গান আসলে গাইতে পারি না এটা কোনোভাবেই সম্ভব না কিন্তু আমাকে আপনারা রিকোয়েস্ট করেছেন যে কিছু একটা করতে হবে পরে দেখলাম যে স্কেপ রুট হচ্ছে গান তো এটা দিয়ে বের হয়ে যাওয়াটা সহজ কারণ সবাই আমরা একটু গুণ গান গান গাই মানে আমরা হচ্ছে বাথরুম সিঙ্গার আর কি তো বাট এইরকম একটা বড় পরিসরে যেখানে দেশ বিদেশের লোকজন দেখছে সবাই দেশ সেখানে আসলে গান গাওয়াটা মানে অনেকটা বেয়াদবি পর্যায়ে পরে আর কি তারপরও মানে যেহেতু আপনারা রিকোয়েস্ট করেছেন করবো তবে একটা জিনিস আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি আমার দুইটা ব্যাপার বলা হয় নাই যেহেতু সব কিছু বলেছি আমার একটা অ্যালবাম রিলিজ হচ্ছে এই পসিবলি সেপ্টেম্বরে আমি গাবো না ডোন্ট মানে ই হয়ে না ভয় পায় না আমার লেখা আমার লেখা দশটি গান নিয়ে একটি অ্যালবাম রিলিজ হচ্ছে দশজন নবীন শিল্পী ওখানে একটি গান আমি অ্যালবাম রিলিজ করছি দশটি মৌলিক গান এই প্রথম অনেকদিন পরে আর আমার একটা লেখা বই আগামী ডিসেম্বরে বের হচ্ছে লন্ডন থেকে যদি এভরিথিং গোজ রাইট হয়তো বা ওইখান থেকে বইটা হয়তো বা পালবিশ হবে তখন আপনাদেরকে হয়তো বই নিয়ে একদিন আলোচনা করবো যে বই আসলে কি বলার চেষ্টা করেছি সো দিস আর দ্য অল থিংস আর গান যেহেতু আমি লিখি গান গাইতে পারি না তো কিছু লিখিত তো সেই কনসেপ্ট থেকে একটা গান গাওয়ার চেষ্টা করব। আমি জানি না কি হবে না হবে তো গানটা হচ্ছে আপনারা সবাই জানেন জলের গানের বকুল ফুল একটা গান মানে খুবই খুবই পপুলার একটা গান আমি জানি না কতটুকু কি করতে পারবে যদি বকুল ফুলের জলের গানের কারা এটা দেখে থাকেন তাহলে ভাই প্লিজ মাফ করে দেন আমাকে ওনারা প্রেশার করছে তাই গাইতেছি তো আমি শুরু করলাম আল্লাহ কি যে বলি হুম বকুল ফুল বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কেন বান্ধাইলি বকুল ফুল বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কেন বান্ধাইলি শালুক ফুলের লাজ নাই রাইতে শালুক ফোটেল রাইতে শালুক ফোটে শালুক ফুলের লাজ নাই রাইতে শালুক ফোটেল রাইতে শালুক ফোটে যার শোনে যার ভালোবাসা হাই যার শোনে যার ভালোবাসা সেই তো মজা লোটেল বকুল ফুল বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কেন বান্ধাইলি বকুল ফুল বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কেন বান্ধাইলি আমার জামাই দান বাই হরিণ ডাঙার মাঠে লো হরিণ ডাঙার মাঠে আমার জামাই দান বাই হরিণ ডাঙার মাঠে লো হরিণ ডাঙার মাঠে সোনা দেহে কাম চরে হাই সোনা দেহে কাম চরে দুঃখে পরান ফাটেল বকুল ফুল বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কেন বান্ধাইলি বকুল ফুল বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কেন বান্ধাইলি 
इच्छे जमाई कर इच्छे जमाई करब आदर दाना तो नई कर लो बकुल फुल बकुल फुल सोना दिया हाथ क्यों बंधाई बकुल फुल बकुल फुल सोना दिया हाथ क्यों बंधाई धन्यवाद दर्शक आगे एक कथा बोले आज के प्रोग्राम दो जिन शिखते पे प्रथम कथा हे छोट बला लिखत परिश्रम सौभाग्य प्रसूति उदाहरण हिसाब से जलजंत उदाहरण देखते पे द्वित जो रात से चूलो बाधते जाने से देखल सफल मानुष एक बुएटियन जो बांगेर अन्नतम बड़ एक प्रतिष्ठान बसुंधरा एम पी गैस ग्रुप एक्सिक्यूट डेक्टर हिसाब से गान लिखें गान गान ये वार्सेटालिटी हमारे मन है यह रकम व्यक्त तेज़ निज जीवन सफल हैं जिन राधें और जिन चूलो बाधन आबाद धन्यवाद जानाते चाहिए जकरिया जालाल भाई के तर एत व्यस्त समय मजे ग्लोबल टके समय यांग जेनारेशन चमत्कार चमत्कार मैसेजगुलो बर करार्जन एवं तक के बोझान क्यों पार्थीना कि करब उचित ह्यूमानिटी कत जरूरी इवें निजे के डेभलप करार क्षेत्र में कथार <laughs> 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 शिक्षा गुला बोझारा क्योंकि बुझे शिक्षा ठीक ही ने अत पारो देखो आपके प्रोग्राम एक हलो एक घंटा आशा कर प्रोग्राम कर सोशल मीडिया जो स्क्रोल करी सब जगह देखिए डिप्रेशन क्यों हे प्रेमे व्यर्थ हो डिप्रेस मैसेज दिखे क्यों चाकते व्यर्थ हो डिप्रेस मैसेज दिखे हमें ना सफल व्यक्ति कथागुल्क के आसले प्रकृत अर्थे मार्केटिंग करते हमारे दिन शेषे मार्केटिंग खूब इम्पोर्टेंट एक शब्द जो शब्द दिए भलो किसरा सम्भव जो शब्द दिए खराब किसू करा सम्भव जो शब्द दिए मदक बिक्री सम्भव जो शब्द दिए सफलता बिक्री सम्भव तो करी डिप्रेशन बिक्री कर सोशल मीडिया प्लैटफर्मगूते जेदिन सफलतार गल्पगल बिक्री करतेब से दिन समाज अनेक दूर एगिए जाए कारण अभी तो एकदम रूट लेवे क्या करी मैडम प्रेसिडेंट अपनी जान डिस्ट्रेटी रूट थे रूट जैगे जाए मानुषे डेभलपमेंट मानुषे वे अफ लाइफ देखार जो अनेक क्वालिफाइड मानुष देखते पाई क्योंकि तरह सामने रोल मडल स्टैब्लिश करते तर रियल मोटीभेशन तो स्टैब्लिश करते देखी हमें जतटुकू पिछने आई एक कारण जेदिन सेगल स्टैब्लिश करतेब हमारे देश जो कथा जाए आई कैन चैलेंज एंड आई कैन एशियो उदिन फिफ्टीन टू टोटी इयार्स बांग्लेश क्यों कम्पिटी करते कई पाबे ना जो ये करते एनीज जकरिया भाई के धन्यवाद जाना और एकदम सर्वशेष बारे मत जकरिया भाईर का जो चाहिए यांग जेनारेशन सम्पर्क अपना विदाय आगे मानविक मानुष विभिन्न सेक्टर मानविक मानुषा एक साथ यूनिटेड होटेदार बिल्ड बेटर वर्ल्ड सत्यार ही सबा एक साथ मिले डेफिनेटलि बेटार वार्ल्ड करते बेटार वार्ल्डर आगे बांगलेश के मत कर बनिर्माण करतेब कारण देश हमें शुद्ध सरकार अथवा बिोधी दल दायित्व ना इतना प्रत्येक के प्रत्येक प्रफेशनल प्रत्येक जैगा दायित्व हमारे देश हमें करब से प्रत्याशा नहीं जैकरिया बारिश से कथा तो नहीं रखते ही चाहिए 
যে এই রেখাই যেন শেষ রেখা না হয় আবারও যেন জেমসের মতো একই পথে একই ভালো কাজের মাধ্যমে আমরা এক থাকতে পারি এবং সামনের দিনে আমাদের দেশকে আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে একসাথে ফ্যাসিলিটেট করতে পারি তো চলে যাচ্ছি জাকারিয়া ভাইয়ের কাছে সর্বশেষ ভালো ধন্যবাদ মাইন ভাই আজকে তো এক ঘন্টা বিশ মিনিট কথা বলবো এটা আমি নিজেও চিন্তা করতে পারি নেই শেষ পর্যন্ত এক ঘন্টা বিশ মিনিট হয়ে গেল কথা বলছি আমার আসলে গ্লোবাল ল থিঙ্কার সোসাইটিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে এবং গ্লোবাল ল থিঙ্কার সোসাইটি আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করেছে এবং কিছু শেয়ার করার সুযোগ দিয়েছে এজন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে যারা আমার কথা শুনেছেন এতদিন এতক্ষণ ধরে যারা শুনেছেন একটা গল্প দিয়ে আমি আজকের প্রোগ্রামটা শেষ করবো যে গল্পটা হচ্ছে দুই মিনিটের একটা গল্প এই গল্পটা আমার আজকের পুরো আমাদের জার্নিটা শেষ করবে আমি মনে সবাই একটু মনোযোগ সরকার শুনবেন আশা করি গল্পটা হচ্ছে একটি প্রতিযোগিতা হচ্ছে আর্ট প্রতিযোগিতা সেই আর্ট প্রতিযোগিতাতে সাবজেক্ট হচ্ছে পিসকে নিয়ে আসতে হবে শান্তি তো তার একটা ছবি আঁকতে হবে ছবিতে যাতে শান্তি ব্যাপারটা আসে মানে পায়রা বা এরকম মানে শান্তির ব্যাপারটা আসতে হবে তো সারা পৃথিবীর বড় বড় যারা শিল্পী আছে তারা সবাই ওই তাদের আর্ট জমা দিয়েছে ওখানে তো কেউ হয়তো বা দিয়েছে ধরেন একটি শান্ত নদীর ছবি কেউ হয়তো বা দিয়েছে একটি জোর ইয়েতে পাহাড় থেকে পানি পড়ছে সুন্দর নীরব একটা জায়গার ছবি দিয়েছে তো অনেকে ছবি জমা পড়েছে এবার জুরির বিচারকের পালা জুরির বিচারক তার ছবি যেটা ভালো সেটা ডিক্লেয়ার করেছে যে ছবিটা প্রথম হয়েছে সে ছবিটা হচ্ছে একটা টর্নেডোর ছবি একটা টর্নেডো মুভ করতেছে এবং টর্নেডোর পাশে একটা ঘর আছে এবং ঘরের মধ্যে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে এই ছবিটাকে বিচারকরা প্রথম স্থান অধিকার করেছে আমি বলেছে এই ছবিটাই শান্তির প্রতীক তো উপস্থিত যারা সাবজেক্ট জমা দিয়েছে তারা সবাই বলছে এটা কি হোয়াট ইজ দিস এটা কিভাবে শান্তি হয় এটা তো একটা টর্নেডো এটা তো একটা কনফ্লিক্ট এটা তো ঝড় এটা জন যায় এটা মানুষ করে নিয়ে যাবে এটা কিভাবে শান্তির প্রতীক হয় এটা কিভাবে শান্তির জন্য ছবি হয় যারা বিচারক করেছে তারা বায়াস ছিল তারা তো সঠিকভাবে করে না বিচারক বলতে হবে এই ছবি কেন আজকে বিজয় হলো তখন বিচারক যারা বিচারকের পক্ষ থেকে একজন আসলো এবং বলল হ্যাঁ এটা আসলে একটা টর্নেডোর ছবি ইয়েস এটা আসলে একটা কনফ্লিক্টের ছবি কিন্তু আপনারা কি দেখেছেন এই টর্নেডোর মধ্যে এই একটা ঘর এবং ঘরের মধ্যে একটা লোক ওই টর্নেডোর দিকে তাকিয়ে আছে এবং খুব শান্তিতে বলছে ও টর্নেডো আসছে তার মানে ঘর উড়িয়ে যেয়ে যাবে আমি মারা যাব বাহ মানে তার মাঝখানে যে শান্তি এটা কিন্তু টর্নেডোর মাঝখানে চলে এসেছে আপনারা ওই টর্নেডো দেখতেছেন কিন্তু ওই মানুষের মনের ভিতরে যে শান্তি সেটা কেন দেখতে পাচ্ছেন না তো দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি কল পিস আমাদের সবার আসলে মনের শান্তিটা দরকার এবং আশা করি আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যারা আমাদেরকে শুনেছেন আমাদেরকে দেখেছেন তারা মানবিক হবেন মনের ভিতরে পিসফুলকে নিয়ে আসতে পারবেন এবং দিন শেষে একটি সমৃদ্ধ সুখী সমৃদ্ধি বাংলাদেশ আমরা মানবিক এবং শান্তিপূর্ণভাবে গড়ে তুলবো এই আশাবাদ ব্যক্ত করি ধন্যবাদ সবাইকে থ্যাংক ইউ সালাম ভাইয়া আসলে যেতে দিতে চাচ্ছিলাম না বাট তারপরও যেতে দিতে হয় কারণ আমরা আবারও ইনশাল্লাহ বিনির্মাণের পথে যেহেতু আছি আপনি এক সেক্টরে আছেন আমরা এক সেক্টরে আছি হয়তো দুই সেক্টর একদিন একসাথে বিনির্মাণের পথেই আমরা কাজ করছি একদিন একসাথে বিনির্মাণের পথে কাজ করব সেই প্রত্যাশার জন্য আজকে অনেকগুলো প্রশ্ন আমার করার ছিল বাট সেই প্রশ্নগুলো জমা করে রাখলাম কারণ আরও একদিন করতে চাই আরও অসংখ্য দিন করতে চাই এবং একজন জাকারিয়া জালালের এই পথ চলা চলতে থাকুক গ্লোবাল লথ ইন্টার সোসাইটির পক্ষ থেকে অ্যাজ এ সিও অফ গ্লোবাল লথ ইন্টার সোসাইটি আমাদের ম্যাডাম প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সাথে কানেক্টেড সকল ইয়াং জেনারেশনের পক্ষ থেকে সেই প্রত্যাশা দোয়া শুভকামনা সব সময় রইল তিনি যেভাবে ইয়াং জেনারেশনকে মোটিভেট করে যাচ্ছেন নিজের কেরিয়ার বিল্ড আপের মাধ্যমে তিনি সেভাবেই ইয়াং জেনারেশনকে মোটিভেট করে যাবেন সামনের দিনগুলোতে আবার আমরা একসাথে কাজ করতে পারবো সেই আশা প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো ভাইকে বিদায় দিচ্ছি ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ গ্লোবাল ল থিঙ্কার সোসাইটির প্রত্যেকে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করবে কারণ আপনার এই এক ঘন্টা বাইশ মিনিটের প্রোগ্রাম যদি কোনো ইয়াং জেনারেশন মন দিয়ে শুনে থাকে একজনও যদি মন দিয়ে শুনে থাকে ইন মাস্ট বি চেঞ্জ ইন ইন ফিউচার কেরিয়ার এটা আমি হলফ করে বলতে পারি কারণ আমিও আজকে আমি আমি যেহেতু মোটিভেশনাল সেক্টরে কাজ করি আমিও আজকে অনেক চমৎকার চমৎকার কিছু ব্যাপার আমি জানতে পারলাম যেগুলো আমি আমার সামনের দিনে যখন রুট লেভেলে কাজ করব সেই ব্যাপারগুলো আমি সেসব রুট লেভেলে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও দেখা হবে যদি একই পথে চলি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরিবার পরিজন সবাই যেন সুখে শান্তিতে সমৃদ্ধিতে বসবাস করতে পারে সেই প্রত্যাশা জনাব জাকারিয়া জালাল এবং তার পরিবারের প্রতি গ্লোবাল ল থিঙ্কার সোসাইটির পক্ষ থেকে সবসময় রইল দর্শক এতক্ষণ ধরে আপনারা গ্লোবাল টক দেখছিলেন জি এন টি এস টিভ
এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ডক্টর জাকারিয়া জালালের গল্প শুনছিলেন তিনি কিভাবে তার ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করেছেন তিনি কিভাবে পড়াশোনা করেছেন কিভাবে তিনি তার সফট স্কিল ডেভেলপ করেছেন এবং এই সবকিছুর পিছনে যে একজন ভালো মানুষ হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই জায়গাগুলো আপনারা জানতে পেরেছেন আপনারা শুধু শোনার জন্য শুনবেন না আপনারা সেই তার এই কথাগুলো ইন্সপিরেশন হিসেবে নিয়ে আপনাদের ব্যক্তিগত জীবনে কাজ করে দেখেন তিনি যে চমৎকার কথাগুলো বললো লিসেনিং রিডিং রাইটিং স্পিকিং এগুলো কি বলে হচ্ছে মেইন প্রপার সফট স্কিল এগুলো আপনারা ডেভেলপ করেন আপনাদের সার্টিফিকেট অমূলক হয়ে যাবে যদি আপনাদের সাথে ওই একের সাথে শূন্যগুলো যোগ না হয় তাহলে এক একই থেকে যাবে অনেকে দশ হবে অনেকে একশো হবে হাজার হবে কোটি হয়ে যাবে এই দুইটাকে অ্যামালগামেট করার চেষ্টা করেন এবং গ্লোবাল রথিংকার সোসাইটি এমনই একটা প্ল্যাটফর্ম যারা এডুকেশনের মূল্য দেয় এডুকেশনকে স্ট্রেনথেন করে আপনাকে এডুকেশনালি ও সামনের দিকে উচ্চ শিক্ষার জন্য যা আপনাকে হেল্প করে আবার সফট স্কিল ডেভেলপমেন্টে হিউম্যানিটি ডেভেলপমেন্টে হিউম্যান কনসায়েন্স ডেভেলপমেন্টে বিভিন্ন টাইপের স্কিল ডেভেলপমেন্টে ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে সুযোগ দিয়ে আপনাদের ইংলিশ ডেভেলপমেন্ট স্পিকিং রিডিং রাইটিং লিসেনিং এই সব কিছু ডেভেলপমেন্টে সাহায্য করে এই জন্যই গ্লোবাল ল থিঙ্কার সোসাইটি অন্য হাজার অর্গানাইজেশন থেকে স্পেশাল এবং আমি এই জন্যই গ্লোবাল ল থিঙ্কার সোসাইটিতে অ্যাজ এ ভলেন্টিয়ার এই তিন বছর যাবৎ কাজ করছি এবং কাজ করে যাব যতদিন অন্তত পক্ষে বাংলাদেশের পতাকা দুইশো তিনটা পতাকার উপরে না উঠবে আপাতত আজকের মতো গ্লোবাল ল গ্লোবাল টক থেকে বিদায় নিচ্ছে গ্লোবাল ল থিঙ্কার সোসাইটি আয়োজিত গ্লোবাল জিএলটিএস টিভি পেজের আন্ডারে এরকম প্রোগ্রাম চলবে ইয়ক মোটিভেশনের জন্য চলবে আমরা সামনের দিনগুলো তার অসংখ্য গেস্ট আপনাদের সামনে নিয়ে আসব যাদের মাধ্যমে আপনারা নতুন নতুন জ্ঞান আহরণ করতে পারবেন এবং যেগুলোকে আপনারা আপনাদের নিজেদের জীবনে কাজে লাগিয়ে সামনের দিনের সফলতা এবং উন্নতির সোপান বিনির্মাণ করতে পারবেন বাংলাদেশ এগিয়ে যাক বাংলাদেশ আজকে ডেভেলপ হচ্ছে অসংখ্য কমপ্লেন থাকতে পারে সেই কমপ্লেনের ভিড়ে আমরা যেন বলতে পারি আমাদের দেশ আমরাই গর্ব এটা আমাদের অধিকার এটা আমাদের দায়িত্ব আমরা আমাদের সরকারকে সহযোগিতা করব সমালোচনা আমরা করব বা সমালোচনার থেকে আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব আমরা পাবলিক প্রাইভেট এন্টারপ্রিনারশিপের মতো আমরা গভর্নমেন্টের সাথে এক হয়ে আমরা সমাজ বিনির মানে কাজ করতে চাই যাতে করে সমালোচনার ঊর্ধ্বে গিয়ে আমরা একটা আধুনিক বাংলাদেশ যে স্বপ্ন আমাদের স্বাধীনতার রূপ রূপকার স্বাধীনতার স্রষ্টা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেখে গিয়েছিলেন আমরা যেন তার তাকে শুধুমাত্র নামের জন্য স্মরণ না করি তাকে তাকে শুধুমাত্র ছবি হিসেবে টানিয়ে না রেখে আমরা যেন পলিটিসাইজ না করি আমরা যেন তাকে মন থেকে ধারণ করি এবং তার চিন্তা চেতনাগুলো আমরা আত্মস্থ করে সেগুলো আমরা সমাজ বিনির্মাণে কাজে লাগাই শুধুমাত্র পোস্ট পলিটিক্স এর জন্য না হোক যাদের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মতো ইয়থ ডেভেলপমেন্টের জন্য আমাদের মতো ইয়থ মোটিভেশনের জন্য হোক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং এরকম এক একজন জাকারিয়া জালাল সামনের দিনে আমাদের বাংলাদেশে আমরা প্রস্তুত করি সেই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি গ্লোবাল টক থেকে যাওয়ার আগে আবারও বলতে চাই এই দুর্দান্ত নেতৃত্বের আন্দোলনে আপনাদের প্রত্যেকের মতো আমি অর্জন গর্বিত বাংলাদেশি জয় বাংলা বাংলাদেশ চিরজীবী